నమస్తే నేను నరేష్ వెల్కమ్ టు రెడ్ టీవీ సెన్సార్ బోర్డు లో సుదీర్ఘ కాలం పాటు తన తనదైన శైలిలో మెంబర్ గా ఉండి ఆ తర్వాత నంది ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్స్ లో జూరీ సభ్యులుగా నందమూరి తారక రామారావు గారిచే బెస్ట్ జర్నలిస్ట్ అవార్డు అందుకున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సీతారామరాజు గారు మనతో పాటు గారు మాట్లాడతాం సార్ నమస్కారం నమస్కారం అండి సార్ కృష్ణరాజు గారికి మీకు మంచి సరిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలుసు సో ఆయన మీతో ఎలా ఉండేవారు సార్ కృష్ణరాజు గారు మా ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వారండి ఎందుకంటే నాకు నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాలు నుంచి మించిగా ఆయనతో పరిచయం ఉంది ఎందుకంటే ఆయన లైఫ్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయినట్టు అంటే ఒక రాయల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఉన్నత నటుడు భావాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు మనం చాలామంది మనం సినిమా నటులు చూసాం సే ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఆయన చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సాహసం మూర్తిపించినటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు తల దించి మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి కాదు తల ఎత్తి కూడా మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి దానికి కుటుంబ నేపథ్యం కూడా కారణం ఉంది ఇటు విజయనగర సామ్రాజ్య సంస్థానాలు కానీ వారి కింద ఉన్నటువంటి సామంతరాజుల సంస్థానాలు కానీ అందులో మొగల్తు సంస్థానం చాలా ప్రాముఖ్యం అయినటువంటి ఆ రోజులో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళ తర్వాత కూడా అటువంటి సంస్థాన నుంచి బంధుత్వం అమ్మాయిని అందుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన తన భార్య అవి ముందు నుంచి రాయల్ ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఉండదో అటువంటి ఆ వ్యక్తిత్వం కంప్లీట్గా మూర్తి పెంచినటువంటి నిండు నూరు శాతం ఆయన ఆయన వ్యక్తిత్వం ఇమిడి ఉంది అందులో ఆ విధంగా కృష్ణరాజు గారు వారికి ఎందుకంటే వాడి సినిమాలు యాక్ట్ చేయటమే కాకుండా బయట సంబంధాలు కూడా వారికి అందరితో కూడా ఎంత స్నేహశీల్ అంటే ఆయన ఒకసారి ఒకసారి కలిస్తే జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకున్న వ్యక్తి జీవితాంతం మొదటిసారి ఏ విధంగా అనేటువంటి ఏ విధంగా రిసీవింగ్ ఉందో తర్వాత కూడా ఎన్ని దశాబ్దాలైనా అదే రిసీవింగ్ ఉంటుందండి అదే మర్యాద అదే మన్నన అదే తీరు ఆయన తీరు ఇప్పుడు మాట్లాడు నేను ఇటీవల కాలంలో కరోనా వచ్చిన తర్వాత కనబడేది అంతకుముందు తరచుగా ఎక్కువగా కలుస్తున్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఎందుకంటే శ్యామల్ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తోటి బాగా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి అని చేతను అక్కడ పనిచేసి పద్మ గారు కూడా మాకు సంబంధ మా ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాడు మాకు సంబంధ మాకు తెలుసు చాలా తెలుస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఆవిడ పిఏగా పనిచేస్తా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఆయన అంటి పెట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఈ విధంగా వారితోటి ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు అలా కొనసాగుతూనే వచ్చాయి ఒక నటుడిగానే కాకుండా ఒక కుటుంబ నేపథ్యంతో వారికి ఉన్నటువంటి పరిచయాలతో మేము ఆ విధంగా కంటిన్యూ అయింది ఆయన దాసనాడ గారి దగ్గర ఆయన సినిమాలు ఎక్కువ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఆయన మొదటి సినిమాల్లో కాకుండా రెండు మూడు సినిమాల నుంచి బాగా ఆయనతో నేను షూటింగ్లు కట్టడం ఉదయం పెట్టిన తర్వాత ఏ షూటింగ్ కైనా నేను కొన్ని ఏ బయట ఏర్పాట్లు అన్నీ చూసుకుంటే పోలీస్ సంబంధించిన సెక్యూరిటీ సంబంధించినటువంటి చూడటానికి నాకు ఎక్కువ నారాయణరావు గారు నన్ను పంపించేవారు ఆ లోకల్ పోలీస్ ఎస్పీలు కానీ అడిషనల్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆ డిప్యూటీ కమిషనర్స్ లెవెల్లో అది పరిచయాలు ఎక్కువ మంది అందరితోటి పొలిటీషియన్స్ తోటి రామారావు గారి దగ్గర నుంచి అందరితోటి పరిచయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి గత నాలుగైదు శత దశాబ్దాలు కానీ ఆ పరిచయంతో నేను ఉదయం బ్యూరోగా బ్యూరోలో పనిచేయటం తర్వాత బ్యూరో చీఫ్ అవటం వీటిలన్నిటి నేపథ్యంతో నారాయణరావు గారు ఆయన ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ అంతాను నారాయణరావు గారు కూడా ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆయన తినాలని మంచి మంచి భోజన ప్రియుడు ఆయన కూడా విపరీతంగా తినే వ్యక్తి కాదు అన్ని టేస్ట్లు కావాలి ఆయన ఎప్పుడైనా మంచి భోజనం కావాల్సిందంటే కృష్ణరాజు గారు ఫోన్ చేశారు షూటింగ్ డబ్బులు ఇవాళ మన రేపు షూ అబ్బాయి అని ఒక ఆయన అబ్బాయి అని పిలిచినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి దాసరాజరావు గారు ఇది చాలామందికి అందరు ఇండస్ట్రీలు అందరికి తెలుసు కృష్ణరాజ్ గారు ఇంకెవరిని పిల్లలేదు ఆయన ఆయన కొడుకులు కూడా అబ్బాయి అని పిల్లలేదు అబ్బాయి అని పేరు అంటే ఆయనే అలాగే ఆ విధమైనటువంటి ఆయన సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు అయితే నేను వెళ్ళడం జరిగింది ముఖ్యంగా తాండ్ర పాపారాయడికి ఇంచు మించుగా అన్ని మన అప్పుడు ఏదైతే మన మాదాపూరు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక అడవి అండి అది అడవిలో ఆ కొండల మధ్యనే తీశారు అంత ఆ వ్యాలీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అక్కడ నా ఏదైతే ఏర్లు ఏమైతే ఉన్నాయో చెరువులు ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ చెరువు కట్టల దగ్గరే తీశారు ఇంచుమించు సినిమా అంత అని చేతను ఆ ప్రాంతం అంతా అప్పుడు చిట్టాడు కదా అంత నేను వెళ్తూ ఉండేవాడు అంత సాహసం అనేటువంటి తాండ్రపాపారాయ సినిమా అంటే మామూలు విషయం కాదు ఒక చరిత్ర నేపథ్యం ఉన్నటువంటి సినిమా అండి రియల్గా జరిగినటువంటి స్టోరీ దాంట్లో అతిగా ఉండకూడదు లేనటువంటి సన్నివేశాలు ఉండకూడదు వచ్చి కొత్త చరిత్ర తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అటు ఉన్నారు ఇటు ఉన్నారు బొబ్బిలి రాజా గారి కుటుంబం ఉంది ఆయన మొన్న ఇటు వరకు ఇటు వాళ్ళ కాలం వరకు 
ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో కూడా మమ్మరిగా పనిచేస్తారు ఆయన ఆ విధంగా అదే విధంగా విజయనగర గజపతిలో ఎవరైతే ఉన్నారు పి విజయరాజు గారి కుటుంబం ఆనంద ఆనంద గజపతి కానీ అశోక్ గజపతి కానీ వాళ్ళందరికీ సంబంధించినటువంటి నడిచినటువంటి గొప్ప స్టోరీ అది యుద్ధం అది బొబ్బుల యుద్ధం అంతకుముందు సినిమాలు వచ్చినాయి బొబ్బుల యుద్ధం సినిమాలు వచ్చినాయి డైరెక్ట్గా తాండ్ర పాపారాయుడు పేరుతో తీసినటువంటి ఆయన క్యారెక్టర్ని ఎలివేట్ చేస్తా తీసిన సినిమా ఇది ఎందుకంటే ఆయనది రాజాం రాజాం విలేజ్ అనమాట బొబ్బుల రాజా గారికి బాగుమర్ది అయిన ఆయన మొకాసదార్ ఆయన ఆ రోజుల్లో మొకాసార్ అయిన మునసు ఉన్నటువంటి మునసు మునసు లానేనివారు లేకపోతే ఆ ప్రాంత పెద్ద అంతే పాపారాయుడు ఆయనకి బాగుమర్ది బావుగారు బాగుమర్ది ఆ విధంగా ఆ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి స్టోరీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు మా అక్కడ ఆ ప్రాంతాన్ని నుంచి వచ్చినటువంటి అడిగేవారు మా ఉదయంలోనే ఒక ఎడిటర్గా పనిచేశారు ముందు రెసిడెంట్ ఎడిటర్గా పనిచేశారు చాలా సీనియర్ పర్సనాలిటీ గొప్ప రచయిత ఆయన కూడా అలమండ్ విలేజ్ ఆ ప్రాంతం విజయనగరం జిల్లా వాళ్ళు కూడా మంచి రాయల్ ఫ్యామిలీ ఆయనే పతంజలి గారు పతంజలి అంటే ఆయన ఆయన క్షత్రుడే మా తండ్రి రాజగోపాల్ రాజు గారు వారి ఇంట్లో ఆయన ఎక్కువ శాస్త్రాలు చదివి ఋషులు అంటే ఇష్టం ఆయనకి తండ్రి గారికి అని చేతను జయ జయముని ఆ పేర్లన్నీ ఈయన పేరు పతంజలి ఆ యోగుల యొక్క ఋషుల యొక్క పేర్లు పెట్టుకున్నారు ఆయన నేను వెళ్ళాం ఆయన అడిగారు నారాయణ గారి చరిత్రకు ముందు కొంత అడిగారు ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతం విజయనగరం ఆయన అందులో పుస్తకాలు చాలా రాశారు కాబట్టి కథలు రాశారు కాబట్టి ఆ బొబ్బులి కథ కూడా కథలు కూడా రాశారు ఆయన ఆ నేపథ్యం వేరు కానీ అటువంటి ఆ హిస్టరీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఆయన కొన్ని సీన్స్ కూడా అప్పుడు మార్చారు ఆ విధంగా ఆయన తమ్ముడు సూనానుబాబు గారు ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు ప్రది అది వారి తండ్రి ఆయన ఆయనే ప్రొడ్యూసర్ తమ్ముడే పెట్టుకున్నారు ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు ఆయన బ్రీఫ్ కేస్ తోటి నిండా క్యాష్ పెట్టుకొచ్చేవారు ఇప్పుడులాగా అరువులు ఎరువులు కాదండి అప్పుడు షూటింగ్ అయిన వెంటనే ఎమ్మీడియట్గా డబ్బు పేమెంట్స్ ఇచ్చేసేవారు పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఎందుకంటే చాలామంది అందులో ఆర్మీకి సంబంధించి వార్స్కి సంబంధించి సీన్స్ కాబట్టి వందల మంది కావాల్సి వచ్చింది వందల మంది మేకప్ అదే వాళ్ళకి అంటే సైనిక దుస్తులు కావచ్చు వాళ్ళందరికీ పేమెంట్ ఇవ్వాలి భోజనాలు ఆ వాళ్ళకి కృష్ణరాజు గారు నారాయణ రావు గారు మేమందరం ఏం తిన్నామో ఇంచుమించుగా అదే పెట్టేవారు వాళ్ళందరికీ అలాగా అంటే ఆ విధమైనటువంటి పర్సనాలిటీ చాలా అరుదుగా చూస్తాం ఆయన ఏం తిన్నాడో అదే కింద వాడికి కూడా పెట్టినటువంటి వాడు చాలా తక్కువ ఉంటాడు అంటే ఆయన క్షత్రియ వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళ రాజస్థాన్ నుంచి రావటం వల్ల ఆ మర్యాదలు ఆ మన్నన చాలా అది పుట్టుకతోటి వచ్చినటువంటి ఇది అది అని చేత ఏంటంటే ఆయన షూటింగ్ అంటే అందరు కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా ఉచిత అని చెప్పి చూసి ఆయనతో పాటు భోజనం చేసేవారు అంత గొప్ప ఆతిథ్యంలో ఆయన మించినటువంటి వ్యక్తి లేడు అండి చాలా మంది సినిమా యాక్టర్ చూశాను వాడు షటర్ షోప్ అతను భోజనం చేస్తే కింద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి మామూలుగా అందరితో పాటు యూనిట్తో పాటు భోజనే వీళ్ళతో పాటు భోజనం ఉండేది అలాగా ఆ విధమైనటువంటి ఒకే ఒక్క నార నారాయణరావు గారి సినిమాలు తీసినప్పుడు కానీ ఇలా కృష్ణరాజు గారి సినిమాలు తీసినప్పుడు కానీ కృష్ణ గారు కూడా అది ఏదైనటువంటి మర్యాద ఉండేదండి కొద్దిమంది ఇలా ఇంకా శోభన్ బాబు గారు ఇలా వస్తే రెడ్ జోట్లో దిగేవారు అప్పుడు ఈ స్టార్ హోటల్స్ లేవు ఆయన వేరే రిజల్ట్ పర్సనాలిటీ ఆ తరంలో వచ్చినటువంటి నటుడు కాబట్టి కృష్ణరాజు గారు ఒక్కరే ఎలివేట్ అయ్యారు బయటికి అందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ఒక అందరిని కలిసిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఆ దోసకాయల పల్లి గురి వెళ్తే అక్కడ మర్యాదలు ఆ మనసు గారు ఆ ప్రెసిడెంట్ గారు ఎన్ని మర్యాదలు చేశారు ఏమేమి పెట్టారు ఏమిటి ఎన్ని రకాలు ఏం చేశారో కూడా లెక్క పెట్టలేనని చెప్పి చేసేవారని కృష్ణరాజు గారు చెప్పారు అంచేతన ఎక్కువ ఏ షూటింగ్ జరిగినా రాజమండ్రి దగ్గర దోసకాయల పల్లి వెళ్ళేవారు ఆయన అంటే ఆ ప్రజలందరితో సంబంధాలు ఏర్పడిపోయినాయి ఆ విధమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి అరుదైనటువంటి క్యారెక్టరు కృష్ణరాజు గారికి ఎందుకంటే మనం చాలామంది ఏదంటే స్థితికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నటులు చూశాను గతంలో నటులు చూశాను వాళ్ళ ప్రజలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాదండి డబ్బుకు సంబంధించిన వాళ్ళు డబ్బు వస్తే వాళ్ళు కొండ ఎక్కేస్తారు మళ్ళీ కొండ దగ్గర అని చేతను ఇప్పుడు అంతా కొండోళ్ళని నా దగ్గర బండార్ సత్యనారాయణ రావు ఒక ఆయన ఉండేవారు రేపు ఒక జర్నలిస్ట్ ఉండే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళారంటే కొండోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను అంటే జూబ్లీస్ బంజారా హిల్స్ ఆ యాక్టర్ దగ్గర దార్సనారాయణ రావు గారు క్లాస్ పెట్టి ఆయన వాళ్ళు బుక్ చేయడానికో లేకపోతే వాళ్ళతో మాట్లాడటానికి వెళ్తూ ఉండేవారు ఎక్కడికి వెళ్ళి కొండోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చినాడు అంటే వీళ్ళంతా కొండల మీద కూర్చున్నారు ఇప్పుడు కొండ ఎంతో కొండ పైన ఎంత ఉన్నాడో వెంకటేశ్వరం ఏడు కొండల మీద ఉన్నా కింద వచ్చి మొత్తుని చూసినట్టుగా కృష్ణరాజు గారు కూడా ఏడు కొండలు కాదు డెబ్బై కొండల మీద కూర్చున్నా
విన్నటువంటి గొప్ప క్షత్రియుడు ఆయన క్షత్రి రక్తం అనువన పునుపుచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి అంచేత ఏంటంటే గోదావరి జిల్లాలు కానీ ఇటు విజయనగరం జిల్లా కానీ వాళ్ళు పెట్టింది పేరు మర్యాదకు కానీ భోజనాలు పెట్టిన చాలామంది నాకు మంత్రులు కూడా చెప్పేవారు మీ ఎప్పుడు నేను బాగా తినాలప్పుడు తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పర్యటన పెట్టుకునేవాడు అని అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి రుచి లెక్క 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 పెట్టలేనన్ని చట్ట సోప్ తినేటువంటి భోజనము అక్కడ అందేది అనమాట అలాగే సినిమాలు కూడా ఎక్కువ మంది ఎక్కువ షూటింగ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి సైడ్ ప్రాంతంలో ఎక్కువ తీశారు నా చిన్నతనంలో తీసిన ఒక సినిమా గురించి చెప్తాను నేను చదువుకుంటున్న రోజులు గొప్ప పిక్చర్ అది సెల్యులాట్ పైన ఎంతవరకు అటువంటి మూవీ రాలేదు గొప్ప ఆ రోజులో ఉన్నటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు సమకాలికున్నటువంటి సాంఘికాల్లో గొప్ప దర్శకుడు అయినటువంటి ఆదర్శ సుబ్బారావు గారు ఆయన వాస్తవానికి వారి పేరెంట్స్ వాళ్ళందరూ మా ఊరే మా నాన్నగారు క్లాస్మేట్స్ ఆ విధంగా అక్కడ మూగవలసలు అక్కడ తీశారు సెల్యూట్ ఆయిట్ పైన అద్భుతమైనటువంటి దాని ఇరవై ఐదు వారాలు వచ్చింది అని కూడా అమలాపురం చెప్పిట్టారు ఆయన చూ ఆ నాగేశ్వరరావు గారిని నీళ్ళ చూడటం కోసం మామూలుగా స్టూడెంట్స్ మంత వెళ్తే పోలీసు దెబ్బలు తినాల్సి వచ్చింది అలాగే రామారావు గారిని చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు పోలీసు దెబ్బలు తినాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే అంతా కలిసి కురవాళ్ళు తెలియని వయసు రామారావు గారిని వెళ్ళి చూడాలని నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఇండో పాక్ వారు జరిగింది నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ వచ్చారు అప్పుడు ఉన్నటువంటి యంగర్ జనరేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరితో పాటుగా మంచి యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి నటులు ఇద్దరు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సైనిక సహాయ నిధికి దేశ నిధి కోసం వాళ్ళంతా పర్యటన చేసి నాటకాలు వేసి ప్రధానమైనటువంటి టౌన్స్లు అన్నిట్లో జిల్లాలను తిరిగారు అప్పుడు కృష్ణరాజు గారు కూడా ఒక నటుడిగా ఆయన వచ్చారు కానీ ఇంకా పూర్తిగా ఆయన ఇంకా రాలేదు ఎలివేట్ కాలేదు ఇంకా అప్పటికే ఆయన మెడ్రాస్ వెళ్ళారు ఆయన చేత ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు చూడటాను భీమవరంలో జరిగింది వాళ్ళ ప్రదర్శన జరిగితే అది ఆర్టీసీ డిప్పుడు అక్కడ గ్రౌండ్స్ ఏమి లేవు కానీ ఆ రోజుల్లో గ్రౌండ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏదైనా గ్రౌండ్లో పెద్ద గ్రౌండ్లో పెడదాం కాలేజీ గ్రౌండ్స్ కానీ ఆడిటోరియమ్స్ కానీ స్టేడియమ్స్ కానీ లేవు ఆర్టీసీ డిపో దగ్గర ఉన్నటువంటి దాని చుట్టూ గోడ ఉంది ఆ గోడ లోపల పెట్టారు ఇది అన్ని టికెట్స్ ముందే అమ్మేశారు వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు అలాంటి టికెట్లు అన్ని అంతే దాన్ని చూడటం కోసం నా ఫ్రెండ్స్ తోటి కలిసి మేము నైన్త్ క్లాస్ ఏదో చదువుతున్నాం వెళ్తే టికెట్ లేవు మాకు సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోయాం వంద కిలోమీటర్ల నుంచి సైకిల్ మీద వెళ్తే గోడ తోటి వెళ్ళిపోయాం కుర్రవాళ్ళు కావాలి ఫెన్సింగ్ అది ఉంది అన్ని గీరు పోయిన చొక్కాలు తిప్పి పోలీసు చూసుకేశారు ఎలా ఒక రామారావు అని వాళ్ళు అందరూ చూసి రాగలిగాం అంటే నారాయణ రావు గారు ఎందుకంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ ఆయన కూడా నాగేశ్వరరావు చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు మీద దెబ్బలు తగిలి అని చెప్పారు పాలకొల్లు అలాగా పాలకొల్లు నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళు వచ్చారంట ఒక సినిమా చిత్రోత్సవానికి వస్తే నారా ఎగబడిపోయారంట నారాయణ రావు గారు నాగేశ్వరరావు అంటే చాలా ఆయన ఇష్టం అభిమాన నటుడు ఆయన అభిమాన నటుడు కూడా ఆయనకి అందుకే ఆయన ఆయనకి ఆయన సినిమాలు అన్ని ఆయనే చేసి పెట్టారు దాంతో అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఇవాళ బతికుంది అది వాస్తవం ఏమండి అయితే ఆయన కూడా దెబ్బలు తినాడు అలాగా ఎవరైతే అభిమాన నటులు చూడటానికి మేము అందరూ దెబ్బలు తినవాళ్ళు కృష్ణరాజు గారు కూడా ఆయన సెల్లిలాడి మేము చూడటానికి వెళ్ళే రోజుల్లో మేము ఆయన కలవటానికి అంత అవకాశం వచ్చినట్టు ఆయనతో భోజనం చేసి చేయటానికి వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని కూడా వచ్చినాయి అంత అంత శ్రమ పడి మెట్టు మెట్టుగా వచ్చినటువంటి ఆ వ్యక్తి గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి భావాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అటు అటు వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేయగలిగాం మాకు ఏదో దూర బంధుత్వాలు ఉన్నా లేకపోతే సంబంధాలు ఉన్నా బంధ అవ్యాలున్నా ఆయన్ని ఎక్కువగా ఆరాధించేటువంటి వ్యక్తులు తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కాకుండా అన్ని రా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరి ప్రజలకి ఆప్యాయత అనురాగం ఆయన ఉన్నటువంటి ఏకైక అందరూ అభిమానించేటువంటి వ్యక్తి కృష్ణరాజు గారు అండి అయితే సార్ మీరు కృష్ణరాజు గారితో చాలా క్లోజ్ రిలేషన్ అయ్యింది కాబట్టి కృష్ణరాజు గారు సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో అంటే సినిమాలకు వచ్చే కొత్తలైనా లేకపోతే రాక ఉన్నైనా ఆయన కృష్ణరాజు గారికి సొంతంగా అభిమానం నటుడు అంటే ఎవరు ఆయనకి ఎక్కువగా అభిమానం అంటే మాతో చెప్పేవారు నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు కూడా బాగా లైక్ చేశారు ఎస్వి రంగారావు గారితో ఒక సినిమా చేయాల్సి వచ్చిన అప్పుడు చెప్పేవారు ఆయన చాలా భయం వేసింది అంటండి స్టాల్వర్ట్ పెద్ద పర్సనాలిటీ మహానటుడు గంభీరమైనటువంటి కంఠం సురద్రూపం దుర్యోధనుడు అయినా లేకపోతే ఇంకోటి పాత్ర వేయాలన్నా ఎస్వి రంగారావు గారు తర్వాత ఎవరైనా సరే మాయాబజార్ తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు ఎస్వి రంగారావు గారు ఇద్దరు గొప్ప నటులు అయిపోయారు మాయాబజార్ తర్వాత వాళ్ళిద్దరికే పోటీ ఆ రంగంలోని అంటే నాయకుడు ప్రతి నాయకుడు 
విలన్ పాత్రలో కూడా చాలా ఆయన చాలా జీవం పోసినటువంటి వ్యక్తి దాంట్లో ఉండిపోతారేమో అనుకుని కొన్నాళ్ళు నేను భయపడేవాడు కానీ ఆయనకి మంచి హీరోయిక్ సినిమాలు రావటం గొప్ప సినిమాలు రావటం నేను చదువుకున్న రోజులు కాలేజీ రోజులు అంటే నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏంటంటే అయింది నాకు ఇప్పుడు ర్యాడికల్ వ్యూస్ ఉండేవి కొంచెం ఎక్కువగా లెఫ్ట్ మూమెంట్ తోటి తిరిగినటువంటి వాళ్ళు స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సిఎస్ఎఫ్ఐ ఏఎస్ఎఫ్ ఇలాంటి వాళ్ళతోటి బాగా వాళ్ళతో పోయినటువంటి వ్యక్తి ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటువంటి నాకు స్వతంత్రమైన వచ్చింది అనేటువంటి గొప్ప సినిమా ఒకటి తీశారు అది ఆ సినిమా ఏదంటే గణేష్ పాత్ర గారు రాసిన ఒక కథ అది పల్లీల మీద రాసినటువంటి పల్లెకారుల జీవిత విధానం పైన అద్భుతం అండి వాళ్ళు అందులో రియల్గా స్టోరీ అది ఆ ప్రాంతంలో కోస్ట్ లైన్లో జరిగేటువంటి సంఘటనల్ని ఆధారం చేసుకుని గణేష్ పాత్ర గొప్ప రైటర్ కదండి ఆయన మూడు నాలుగు కథలు రాస్తే అవన్నీ కలిపి ఒక సినిమా ఆయన తీశారు అది అద్భుతమైన సినిమా అండి నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా అందులో రివోల్ట్ చేస్తాడు అనమాట రివల్యూషనరీ హీరో అందులో ఎందుకంటే అప్పటికే శ్రీకాకుళం ఉద్యమం ఉంది శ్రీకాకుళం ఉద్యమం నేపథ్యంలో వచ్చిన సినిమా ఇది అంటే అక్కడికి వచ్చి చేపల వేట చేసినటువంటి వేటలు పడలు పడలన్నీ మంచి చేపలన్నీ వెళ్ళిపోయేవాడు ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఉన్నటువంటి పలుకుబడి ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ లాంటి వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ లాంటి వాళ్ళు ఈ చేపలు కొనేటువంటి వాళ్ళు ఈ వాళ్ళు ఎన్ని వాళ్ళు ఎంత ఎంత అంత ఇచ్చేవారు అనమాట రూపాయి అంటే రూపాయి ఆ రోజుల్లో రూపాయి లేదా రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు కానీ ఇంత రాత్రి పగలు సముద్రంలో ప్రాణాలకు తెగించి వచ్చినటువంటి వేటకారుల మీద తీసినటువంటి గొప్ప సినిమా అండి అది గొప్ప రివల్యూషనల్ సినిమా నాకు నచ్చిన సినిమా నాకు నేను నచ్చిన సినిమా అది కృష్ణాది గారితో చాలా సాధన దాని నుంచే నేను చాలా లెఫ్ట్ వ్యూస్ నాకు వచ్చినాయి మీ గురించి కొన్ని అలాగే మనుషులు మారాలి సినిమా అది ఆయన చాలా సంతోషించారు ఆయన కూడా కొంచెం రెబల్ స్టార్ అని ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటున్నారు రెబల్ అంటే తిరుగుబాటు అంటే ఆయన ఆయన మీకు ఉన్న అనుబంధంలో ఆయన చాలా ఆ భోజన ప్రియులని వచ్చిన అతిథులకి బాగా భోజ భోజనం పెట్టేవారు అని చెప్పి తెలిసింది సార్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నవాడు ఆయనకి ఇష్టమైన ఆహారాలు ఆయన ఆయన మామూలుగా కదండి అన్ని రకాలు వచ్చేవి ఆయనకి ఎందుకంటే ఇంకా ఆరోగ్యాన్ని కూడా లెక్స్ అయినటువంటి వయసు అది ఏది వస్తే అది మంచి ఇద్దరు పొట్టి నారాయణ రావు గారు ఇద్దరు కూర్చొని తింటుంటే అన్ని రకాలు షడ్ర స్వప్ప తిన్నటువంటి భోజనం ఎట్టి రామారావు గారు కూడా పోయి భోజన ప్రియుడ్ ఆయన మామూలు భోజనం ప్రియుడ్ కాదు ఆయన అలాగా నాగేశ్వర గారు భోజనం ప్రియుడు కాదండి ఆయనకి భయం తింటే జబ్బు వస్తుంది అండి తినపో ఎన్టీ రామారావు గారు ఫిలాసఫీ కృష్ణాది గారు తింటే తినపోతే జబ్బు వస్తుంది అది నిజంగా తినపోతే జబ్బు వచ్చేది ఆయన ఏంటంటే చిన్నప్పుడు పడినటువంటి బాధలను బట్టి నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన చెప్పారు నాకు ఇంటర్వ్యూ బ్రహ్మాండ ఇంటర్వ్యూ అండి మూడు నాలుగు గంటలు నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూ స్టూడియోలోనే అలా తమాషగా మాట్లాడుకుంటే వెళ్ళిపోయారు నేను ఇంటర్వ్యూ అని కూడా అనుకోరా నేను చదువుకుంటూ రోజు ఆ కాలేజీ చదువుతున్నాను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో నాకు సినిమా అంటే ఇంట్రెస్ట్ కదా వెళ్తూ ఉండేవాడు అక్కడికి నాగేశ్వరరావు గారు మా ప్రాంతంలో వచ్చారు కాబట్టి షూటింగ్ పరిచయం ఉంది కాబట్టి అది చిత్ర జగత్తులో రాశాను నేను కవర్ స్టోరీ వచ్చిందండి ఆ రోజు ఏంటంటే ఎన్సైక్లోఫీడియా అని మీరు ఎక్కడ లైబ్రరీలో దొరికితే కాపీ ఇచ్చి చూడండి అద్భుతం అండి అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఈ సెల్ ఫోన్ గెల్ ఫోన్ లేవండి ఆ రోజులో అప్పుడు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఆయనకి ఎందుకని చెప్పి ఏటు మంచిదాన్ని ఉద్దేశంతో ఫోన్ చేశాను ఇలాగ మీ ఇంటర్ మీరు వేస్తే ఏదో చాలా గొప్ప ఇష్టం మాట్లాడారు మూడున్నర గంటలు నాకు రాయాలని రించి సార్ రాశాను అని కొంప ముంచేస్తావు సీతారామ రాజు నాకు ఆ ఇంటర్వ్యూ రిపోర్ట్ చూపించకుండా పబ్లిష్ చేయొద్దు నీ దగ్గర హాఫ్ ద రికార్డ్ చెప్పాను ఆన్ ద రికార్డ్ చెప్పాను అని హాఫ్ ద రికార్డ్ చేయనండి ఆన్ ద రికార్డ్ చేస్తాను మరి ఇప్పుడు నేను పట్టు రావాలంటే మీ స్టూడియోకి రావాలంటే నాకు కష్టం అక్కడ వెళ్ళాలంటే అడవి ప్రాంతం ఉండదు అంతా అని అన్నపూర్ణ స్టూడియో అదంతా తుప్పలో రప్పలో ఉన్నాయి అన్నీ అప్పుడు అసలు ఏమీ లేదండి అసలు బంజా జూబ్లీ హిల్స్ లేదు జూబ్లీ హిల్స్ ఎక్కువస్ట్ ఒకటి ఆఖరం అంతే అక్కడ టక్కెంద అడివే ఆ చిన్న మాధాపూర్ అని ఒక పల్లె గ్రామం ఉండే చిన్న విలేజ్ అది అది వెళ్తే నాకు చెప్పకుండా పబ్లిష్ చేయొద్దు అన్న కాదండి కాపీ వచ్చింది అది చూపెడతాను అప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఏ సెక్షన్ వేసినా నేను రెడీ అండి మళ్ళీ మీ మొక్కను చూడండి అన్న అయితే నీ మీద మాట మీద రాజులు అంటే నాకు నమ్మకం మాట ఇస్తే తప్పడు నాకు నాకు రాజులు మంచి స్నేహితులు మీరు రాజులు భోజనం తినడం నేను కూడా అని అని చేత నువ్వు మాట తప్పరయ్యా రా తర్వాత వచ్చిన వెంటనే పట్టుకున్నావు అన్న ఆయన ఎప్పుడు డబ్లెట్ పేపర్ కొనలేదండి డబ్లెట్ సినిమా మ్యాగ్జిన్ కొనలేదు అంత అంత టైట్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనమాట ఎప్పుడు డబ్బుకి ఆయనకి ప్రాణం లంకి నాగేశ్వర గారికి ఆ డబ్బు విషయంలోనే నారాయణ రావు గారికి ఎదురు డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఫైనల్ స్టేజ్లో తర్వాత
సినిమా వాడికి ఎప్పుడు కోపం వస్తుంది ఎప్పుడు మళ్ళీ మనం పొద్దున్న తిడతారు మనం భయం వేస్తుంది మళ్ళీ రాత్రి తెలతానికి రాత్రి వాడు ఇద్దరు కలిసి భోజనం చేస్తుంటాడు ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ నేను చూశాను నేను మనం ఇంకా మళ్ళీ యాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదేమో మనం వెళ్తే ఏమైనా కోపం వస్తుందేమో అనుకుంటే ఇద్దరు కలిసి భోజనం చేసిన సంఘటన నేను చూశాను సార్ అయితే కృష్ణరాజ్ గారి జీవితంలో మొదటిగా ఆయన ఒక జర్నలిస్ట్ గా కెమెరా జర్నలిస్ట్ గా ప్రారంభించిన ఆయన జీవితం మీకు తెలిసే ఉంటారు సో ఆయన జీవితం హీరోగా ఎలా మార్పు తీసుకుంది ఆయన చెప్తే నేను ఎక్కువ విషయాలు తెలిసిన నాకు బాగా సీనియర్ వారు నాకు ఆయనకి పన్నెండు ఏళ్ళు డిఫరెన్స్ పది పన్నెండు పద్నాలుగు ఏళ్ళు డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు అండి అని చెప్తే నేను చిన్నవాడిని ఆయన సో ఆయన మాకు మా అభిమాన నటుడు ఆయన ఆయన చెప్పితేనే విన్నాను తప్ప ఆయన స్వయంగా చెప్తేనే మీ కెరీర్ ఏంటని చెప్పిన అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పిన విషయాలు నాకు జర్నలిజం అంటే ఇంట్రెస్ట్ మూర్తిరాజు గారి బంధు దగ్గర వర్క్ చేసినప్పుడు మూర్తిరాజ్ గారి బంధుత్వం మొహద్దూరు వారు అల్లుడు ఆయన అలాగే కృష్ణరాజు గారు బాగుండలు అంతా నాకు ఫ్రెండ్స్ రాజబాబు గారు అయ్యి మేమంతా కలిసి పనిచేసాం విద్యార్థి పరిషత్తులు అయ్యి రాజబాబు గారు అయ్యి అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్లో కూడా మేము ఆ రోజులు నేను చదువుకున్న రోజుల్లో ఆయన రాజబాబు గారు ఎక్కువ వెళ్ళేవారు మేము ఆ క్యాంపులకు వెళ్ళాను అప్పుడు ఆ రోజు నేను చదువుకునంటే నేను బహుశా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అప్పటి నుంచి మా స్నేహం ఉందండి వారి కుటుంబంతోటి ఆ విధంగా శ్రీ కృష్ణరాజు గారు ఆయన జర్నలిస్ట్గా స్టార్ట్ చేసి హైదరాబాద్లోనే ఆయన స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడే స్టూడియో పెట్టి ఆయన కెమెరా అంటే ఇష్టం అందులోకి కెమెరాలు ఫారెన్ నుంచి వచ్చిన కెమెరాలు జపాన్ కెమెరా అంటే చాలా ఫేమస్ కదా నోకియా అవన్నీ ఉన్నాయి క్యానన్ను చాలా ఫేమస్ కెమెరాలు ఉండే ఆయన దగ్గర కెమెరా అంటే ఆయన చాలా ఇష్టం ఆయన కూడా మంచి అందగాడు చాలా స్పృద్రూపి మంచి మంచి పర్సనాలిటీ ఆయన ఏదో హాలీవుడ్ యాక్టర్లా ఉండేవాడు ఆ రోజు మంచి ఆహార్యం ఏ ఆహారం ఆహార్యం భాష రెండు అని చేత ఏంటంటే అది ఆయన అలా స్టార్ట్ చేసి మెడ్రాస్ అనుకోకుండా వెళ్ళి ఈ స్కూల్స్ అన్నింటినీ మళ్ళీ మూర్తిరాజు గారికి అప్పగించేసి ఆయన స్కూల్స్ అన్నింటినీ ఇచ్చాకి ఉండేవారు ఆయన అదండి శివరామరాజు గారు శివరామరాజు గారు అంటే ఆయన కూడా క్యాబినెట్ మినిస్టర్ చేశారు ఎమ్మెల్సీ చేశారు మా ఊళ్ళో పీటీగా కూడా పనిచేశారు ఆయన మా గురుగారు కూడా ఆయన దండు శివరామరాజు గారిని ఆఖర్ రోజులో ఆయన దేవాదాయ శాఖ మంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంత్రి వర్గంలో పనిచేశారు పోయిన పుష్కరాలకు అప్పుడు రెండు పుష్కరాలకు ముందు అని చేత ఏంటంటే వీళ్ళందరూ టీం కాబట్టి అండి మా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి కాబట్టి అతిథి మర్యాదల్లో ఇక వాళ్ళు మించినటువంటి వాళ్ళు క్షత్రులు మించినటువంటి వాళ్ళు లేరు ఎందుకంటే నేను కూడా ఆ కుటుంబ నేపథ్యం మాకు ఉంది కాబట్టి మా నాన్నగారు భూమిని ఎలా పెట్టేవారు నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎన్ని వందల మంది వచ్చినా మా ఆ విధమైనటువంటి ఆ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి పడికట్టినటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి మా తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కానీ విజయనగరం కానీ విశాఖపట్నం జిల్లాలో కానీ అదే మర్యాద ఉందండి అది అని చేత ఏంటంటే ఆ ప్రాంతంలో షూటింగ్లు ఎక్కువ జరగడానికి కారణం అది అని చేత ఎక్కువగా దోసకాయలపల్లి ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువ కృష్ణరాజు గారు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయనకి ఇష్టమైన భోజనం ఎందుకంటే మీరు అన్నారు కదా అడవి పంది మాంసాలు వచ్చి అక్కడికి అలాగే ఆ ఇది నా దుప్పు మాంసాలు ఆయన ఇంట్లోకి వచ్చి ఎవరెవరో పట్టుకొచ్చి ఆయన కూడా వాళ్ళ కుటుంబంలో మగతూర్ రాజా గారు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అంటింగ్కి వెళ్ళేవారు వేటకి వెళ్ళేవారు వెళ్ళి ఇలాగ మారేడు మిల్ సైడు ఇలా రం రంప సైడు చోడ రంప చోడవరం ఈ ప్రాంతాలు అన్నిటి మన్యం అంటారు కదా మన్యం ప్రాంతానికి వెళ్ళి కొట్టుకొచ్చి అక్కడే వండించుకుని అక్కడే తిని చేసినటువంటి నేపథ్యం కూడా కృష్ణరాజు గారికి బా ఉంది ఆయన చదువుకున్న రోజుల్లో అని చేత వాళ్ళతో తిరిగారు కాబట్టి ఆ కుటుంబ నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి అని చేత ఆయనకి ఏంటంటే అలాంటి మాంసాలు వచ్చి అది పులసేప గోదావరి జిల్లాలో ఫేమస్ అయినటువంటి ఈ మధ్యనే నేను మొన్న పేపర్లో చూస్తానండి యానంలో పంతొమ్మిది వేలకి వెళ్ళిందంటండి కేజీన్ ఆ చేప ఇంతే ఉంటుంది పంతొమ్మిది వేలకి వెళ్ళిందంటే ఆ చేపలో ఉన్నదంటే మరి దానికి అంత మార్కెట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ టేస్ట్ వరద వచ్చినప్పుడే వస్తుంది అది కూడా నీటికి ఎదురుతుంది అంటే సముద్రం గోదావరి వచ్చే చోట వరద వచ్చినప్పుడు ప్రవాహం ఎదురుతుంది కాబట్టి ధవళేశ్వరం వరకే పులసలు పడతాయి కింద ప్రాంతం అంతా కూడా అని చేత ఏమన్నా మొన్న పాట వేస్తే పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు పులస అంటే ఆయనకి ఇష్టం నా రెండవ వేరే వీళ్ళందరూ కూడా చిరంజీవి గారు ఆ ప్రాంతం నుంచి పులసలు చేపలు బాగా పులుసు తినేవారు పులస టే పులుస కన్నా పులుసు టేస్ట్ అండి ఆ స్మెల్ చేతికి అంటుకుంటే వారం రోజులు దాకపోదు అదొక విధమైనటువంటి స్మెల్ వస్తుంది దాంట్లో సొన ఉంటుంది అనమాట ఆ సొన కూడా విరిగా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఆయనకి ఇష్టం నారాయణ రావు నేను చెప్పాను కదా నారాయణ రావు గారు చిరంజీవి గారు ఈయన వీరందరూ కూడా కృష్ణరాజు గారు వీళ్ళందరూ అటువంటి ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మొగతూర్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి టేస్ట్ అనేటువంటి వాళ్ళకి పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అంటే మంచి భోజనం చేయాలనేటువంటి భోజన ప్రియుడు
కడకి ముందు ఒక నేను ప్రొడ్యూసరు నిర్మాత హైదరాబాద్లో చూసిన బాగున్న ఒక రెస్టారెంట్ రమ్మంటే ఆయన మీ పిచ్చి తీరకపోవటం అది మొత్తానికి ఆ పిచ్చి రాగిపోయింది తర్వాత ప్రత్యేకాత్మ గారు అంటే ఆయనకు ఒక డైరెక్టర్ అండి ప్రత్యేకాత్మ గారు ఆ రోజుల్లో మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు ఆయన నాగేశ్వరరావు గారితో ఎన్నో హిట్ సినిమాలు తీసినట్టు వ్యక్తి ప్రత్యేకాత్మ గారు పరిచయం కావటం నువ్వు విలన్ పాత్రకు బాగుంటావు దానికి ఒప్పుకుంటే నేస్తాను ఆయన ముందు మొక్కపాటు పడిన మొత్తానికి ఏదో పాత్ర ఒప్పుకోవాలి తర్వాత కష్టమైన జీరు పెట్టేయారు హరిరామ్ జోగయ్య గారు వీళ్ళందరూ ఆ సినిమాలు ఆయన కూడా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు ఆయన ప్రొడ్యూసరే అయింది ఇక్కడ దొడ్డు పట్టల దగ్గర మంచి వాడు కూడా ఆయన కూడా రాజకీయాలు ఫస్ట్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ యంగ్ వయసులో సంత కృష్ణ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ చేయటం తర్వాత ఎమ్మెల్యే అవటం మినిస్టర్ అవటం ఎంపీ అవటం అన్నీ జరిగినాయి ఆయన ఆయనతో ఆయన కలిసి సినిమాలు తీశారు ఆయనతో పోటీ చేయాల్సి వచ్చింది కృష్ణరాజు గారికి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినారు ఆయన మీద ఓడి పోవడం జరిగింది మళ్ళీ ఆయన అక్కడ గెలవటం కూడా జరిగింది నరసాపుర్ నియోజకవర్గం నుంచి ముందు ఓడిపోయిన తర్వాత గెలవటం జరిగింది అయితే ఆ విధంగా వాళ్ళందరి మధ్యన ఇప్పటికి కూడా మంచి మంచి సత్సంబంధాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిలే నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా ఆయన చనిపోయేంత వరకు వాళ్ళందరూ గౌరవించేటువంటి వ్యక్తి రాజకీయాలు పక్కన పెడితే ఆయనకి ప్రేమ సంబంధించినటువంటి అనుబంధాలు సంబంధాలు కంటిన్యూ చేసినటువంటి వ్యక్తి కృష్ణరాజు గారు అలా మనసులో పెట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి కాదు బోడాశంకరుడు ఆయన అంచేత అలాంటి వాళ్ళు చూసే అబ్బాయి నీ పేరు పెట్టుకుంటున్నాను బోడాశంకరుడు అని నారాయణరావు గారి సినిమాకు కూడా పేరు పెట్టారు బోడాశంకరుడు అని అంటే ఆయన ఉన్నదున్నట్టు మాట్లాడేస్తాడు అనమాట కృష్ణరాజు గారు ఎదురు ఉన్నాను ఎందుకంటే భయం లేదు ఆయనకి ఆయన పుట్టిన నేపథ్యం అటువంటిది బర్త్ ప్లేస్ అటువంటిది ఒక క్షత్రియ వంశంలో సాహసం అనేటువంటి కుటుంబంలో పుట్టాడు కాబట్టి ఆ విధానటువంటిది ఆయన ఓట్లు పట్టింది అండి సరిగ్గా కృష్ణం రాజు గారు ఇన్ని రోజులు హీరోగా ఒక అగ్ర హీరోగా చేసిన ఆయన సంపాదన ఎంత ఉంటుంది సార్ కృష్ణం రాజు గారి సంపాదన నాకు వాటి సంపాదన విషయంలో నాకు ఇచ్చి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నటుల్లో చాలా జాగ్రత్త పడ్డారండి తర్వాత అందరి నటులు కూడా ఆ రోజుల్లో చాలా రామారావు గారు కూడా చాలా సందర్భంలో చాలా జాగ్రత్త అయిన మనిషి డబ్బు విషయంలో ఎన్టీ రామారావు గారి పేరే ముందు చెప్పుకోవాలి అయితే గత చిత్రసీమలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఆఖరి దశలోకి వచ్చేటప్పటికి అత్యంత బాధాకరమైనటువంటి ఎవరు అని పలకరించినటువంటి స్టేజ్లో ఎవరు పోయిన తర్వాత ఎవరు తీసుకెళ్తారు అని నలుగురు కూడా దొరకని స్టేజ్లో చనిపోయినటువంటి గొప్ప నటులు ఉన్నారు మద్రాసులో నారాయణరావు గారు చెప్పారు ఒకప్పుడు అందరు హీరోని పక్కకు గెంటేసి వచ్చినటువంటి ఆస్తి నటుడు ఎవరైతే ఉన్నారో రాజబాబు గారు స్టార్ డమ్కి వెళ్ళిపోయారు ఆయన నారాయణరావు గారి సినిమాలో కూడా హీరోగా ఆయన యాక్ట్ చేశారు స్టార్ డమ్కి వెళ్ళిపోయినట్టు ఆఖరి రోజులో అత్యంత దీనమైనటువంటి స్థితిలో ఆయన చనిపోవటం జరిగింది నలుగురు మనుషులు కూడా లేకపోతే నారాయణరావు గారు వీళ్ళంతా కలెక్ట్ చేసుకుని మోసినటువంటి సందర్భం అలాగే అనేక మంది నటుడు రాజనాల్ గారు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కాంతారావు గారు గొప్ప హీరో రామారావు గారు పోటీగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి నల్లకొట్ట మార్కెట్లో రెండో వ్యక్తి పలకరించినా కూడా పలకరించి కాంతారావు గారేనే అనేటువంటి తలంచుకుని వెళ్ళిపోయి మార్కెట్కి వచ్చి కూరగాయలు పట్టుకు వెళ్ళి అవి ఆయనకి ఆయనే వండుకు తిన్న రోజులు నేను చూశాను అక్కడ నేను పలకరించేవాడిని నేను యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాను ఇలాగ ఎంతో గొప్ప నట్లు అందరూ కూడా జాగ్రత్త పడినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరండి ఆ రోజులు ఇచ్చలుడిగా ఖర్చు పెట్టేసేసి వచ్చినటువంటి సంపదన అంత రేలంగ నరసరావు గారికి ఉన్నంత సంపదన గొప్ప ఆస్తి నటుడు గొప్పగా సంపాదించాడు విజయవాహిని స్టూడియో పెట్టినటువంటి వ్యక్తి అటువంటి స్టూడియోలు అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది ఆయన ఆఖరి రోజులు చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది ఇలాగ అందరూ కూడా పతన స్థితి ఉన్నత స్థితిని వెళ్ళి పతన స్థితికి వచ్చినటువంటి వాడు ఇవన్నీ చూసినటువంటి నటులు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా చాలా జాగ్రత్త పడ్డారు వాడు వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే డబ్బు విషయంలో ఎవరికైనా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి ఎంత రెమ్యూనరేషన్ ఎంత అంటే అంత ఇవ్వాల్సిందే లేకపోతే ప్యాకప్ షూటింగ్ ఇడిచిపెట్టే చెల్లిపోవటం అంచేత డబ్బు చూసుకునే ప్రొడ్యూసర్ దిగేవాడు వాళ్ళిద్దరిని పెట్టుకోండి బుక్ చేసుకుంటే తర్వాత తర్వాత వచ్చేటప్పటికి అది అందుకుందండి అది ఒక్క రూపాయి వస్తే వంద రూపాయలు చేసినటువంటి వ్యక్తి వెయ్యి రూపాయలు వస్తే పది లక్షలు చేసినటువంటి వ్యక్తి లక్ష వస్తే పది కోట్లు చేసినటువంటి పది కోట్లు వస్తే వంద కోట్లు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే సంపదను పెంచుకున్న వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే శోభన్ బాబు గారు ఒకరి శోభన్ బాబు గారు మా ఊరు షూటింగ్కి వచ్చారండి రామానాయుడు షూటింగ్ నేను అప్పుడు హై స్కూల్ కాలేజీలో ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను అప్పుడు చెప్పారు ఆయన మా ఇంటికి పోయింది అని పిలిస్తాను సీతారామరాజు గారు భూమి నేను కొంటున్నాను ప్రతి రూపాయి సినిమాలో వచ్చేది పట్టుకెళ్ళి కొంటున్నాం అది కొట్టంటే అది ఎప్పటికైనా జనం పెరుగుతారు కానీ భూమి పెరగదు అక్కడ అంతే ఉంటుంది అని చేత ముందు ముందు కావాల్సింది ఇదే జనాభా చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అది కావాల్సింది భూమి చాలా అని చేత మీరు కూడా భూమి మీకు ఎత్త
ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఏమైతే కొన్నారో అన్నింటినీ కూడా జయప జయలలిత గారు ఆయనకు రక్షణగా నిలబడింది వాటిద్దరికీ కొంచెం మంచి రిలేషన్ ఫ్రెండ్షిప్ రిలేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి అది చేతన ఏంటంటే ఆ విధమైనటువంటి సమంత బాంధవ్యాలతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ ముందు ఆయన జాగ్రత్తపడ్డాడు అదే ఫిలాసఫీని చాలాసార్లు మురళీమోహన్ గారు చెప్పారు నాకు సోహన్ బాబు గారు చెప్పినటువంటిది ఇది అని చేత నేను ఈ భూమి మీద పెడుతున్నాను పెట్టుబడి ఎంత వచ్చినా సినిమా మీద వచ్చినాయి నిజంగా అలాగే ఇవాళ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్స్ వాళ్ళిద్దరు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ మనం ఉత్తర నిస్తాను తమిళనాడు డిట్స్ పెట్టేస్తే ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో సక్సెస్ అయినటువంటిది సినిమాతో పాటుగా ఇండస్ట్రీలోని ల్యాండ్ దాంట్లోని సక్సెస్ అయినటువంటి వెళ్ళిద్దరు అలాగే కానీ కృష్ణరాజు గారు అలాంటి ఏవలేదండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే జీవితం మీద ఒక ఆయనకు ఒక 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 టార్గెట్ ఉంది ఆయనకి ఆ టార్గెట్కి రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మనం చారిటీ ఉండాలని స్వభావం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అది వంశపరంగా పరంగా ఆ క్షత్రియ వంశంలో వచ్చినటువంటి గుణగణంలో అది ఒకటి అది చేత రూపాయి ఇస్తే పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినటువంటి మనస్తత్వం పది రూపాయలు వస్తే వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే మనసు అలాగా ఆయన దగ్గర నిలవ ఎంత ఉన్నది అనేటువంటిది ఆయన చాలా ఇబ్బందులు పడిన రోజులు ఉన్నాయి సినిమాలు తీసి కొన్ని పోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అయినా సరే నిలదొక్కుకుని ఇండస్ట్రీలో నిలబడిన వ్యక్తి అదే ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కృష్ణరాజు గారి ఆయన సంపద కన్నా సంస్కారం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అండి ఆయన సంపద ఎంత ఉందో అంత ఉందో మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఆర్ట్ విషయాల్లో నాకు ఎక్కువ తెలియదు కూడా కానీ సంపదని సద్వినియోగం చేసినటువంటి నటులో కృష్ణరాజు గారు మొదటి వ్యక్తి అండి ఎందుకంటే పది మందికి పెట్టినటువంటి వ్యక్తి తనకు లేకపోయినా పది మందిని పోషించినటువంటి వ్యక్తి అటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి పురుష నటులు ఎవరినైనా మీరు ఒకరిని కానీ చూపిస్తే అది మనం చాలా గొప్ప విషయంగా మనం భావిస్తాం అండి సార్ ఆయన గతంలో మాట్లాడతాను నేను సంపాదించిన డబ్బులు దాచిపెట్టుకోకుండా ఏవైనా ఖర్చులు ఉన్నప్పుడు ఖర్చులకు వెనుక ఆడకుండా వచ్చిన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది కానీ ఎప్పుడు నేను బీరువాల పెట్టడం అల్మారీలో పెట్టి దాచుకో లేదు కరెక్ట్ అండి కరెక్టే ఆయన ఎందుకంటే దానికి బ్యాలెన్స్ షీట్ లేదండి ఎప్పుడు నేను ఆయన ఆయన ఏదంటే ఆయన సీఏ చదవలేదు ఆయన ఏమని ఏది ఎలా డబ్బు దాయాలి దాని దొంగతనంగా ఎలా దాచుకోవాలి ట్యాక్స్ ఎంత కట్టాలి ట్యాక్స్ ఎలా కొట్టేయాలి అటువంటి అట్ట ఏమి తెలియదు ఆయనకి ఎందుకంటే అటువంటి నేపథ్యం లేదు అసలు ఆయనకి ఆయన వచ్చినట్టు ఆయన వృత్తిరీత్యా కానీ వంశరీత్యా కానీ వీటన్నిటికీ ఎలివేటెడ్ క్యారెక్టర్ అది ఇట్స్ ఎ వెరీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అండి నేను చూసిన వ్యక్తుల్లో ఇద్దరు ఇద్దరే బాడాశంకర్ ఇద్దరు మా దాసరాంరావు గారు కానీ అదే ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి కృష్ణరాజు గారు కానీ ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ కానీ ప్రొడక్షన్ ఇవాళ సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీయండి సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆ రోజులు ఇంకే కూడేవాళ్ళు అంతా ఆ ప్రాంతం నుంచి కృష్ణ కృష్ణా రివర్ బేసిన్ ఆర్ గోదావరి రివర్ బేసిన్ కృష్ణా రివర్ బేసిన్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కొరటా సత్యనారాయణ గారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ కృష్ణా బేస్ నుంచి కృష్ణా నది ప్రవాహ ప్రాంతం నుంచి గోదావరి బేసిన్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈ వీళ్ళు నటులు అన్నారు అది చేత ఏంటంటే ఒక విధమైన సంస్కారం సభ్యత ఉన్నటువంటి గుణగుణాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కృష్ణా గారు ఆయన ఫ్యామిలీ నేపథ్యం కూడా అటువంటిది మొదటి భార్య కూడా చాలా గొప్ప ఉన్నత ఉన్నటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు ప్రమాదం సత్తు వాడు పాపకి పగటి పెడుతున్నప్పుడు పెంచుకున్నారు పాపని ముందు పిల్లలు లేకపోతుంది ఆ పాపని పగటి పెట్టినప్పుడు ఆవిడ కాంచీపురం వెళ్తుంటే సరిపోయారు అంటే చీరలు కో పొట్ట చీరలు కోసం సరిపోతే చాలా చాలా ఎక్కువ ఆయన ఎక్కువ మదన పడిపోయారు అప్పుడు ఆయన డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు అనుకున్నవాళ్ళు నారాయణరావు గారు అలా పిలిచి కూర్చోబెట్టుకుని అన్ని ధైర్యం చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళి వస్తూ ఉండి రాకపోకల్లో ఆయన సంబంధ బాంధవులు పెంచుకుని అలాగ అందరితో మళ్ళీ కలివిడిగా కలిసిపోయారు ఈలోగా తర్వాత ఎవరు అందరు ఒత్తిడి తేవటం కుటుంబం అంత బాగుమడిదలు అందరు చెప్పటం మా అక్క లేకపోయినా పర్లేదు మీకు నచ్చిన మాయం చేసుకుంటే ఎవరో పెద్దవాళ్ళు తీసుకొచ్చారు తుని తుని వారిది రాజా గారి ఫ్యామిలీ శ్యామల గారు ముందు భార్య కన్నా గొప్పగా అదే విధమైనటువంటి ఆయనకి భయవేసింది రెండు ఎలా ఎలా ఉంటుంది రేపు కుటుంబం అప్పుడే మనకి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చేసినాయి రేపు ఇప్పుడు మరి ఎలాగా మనకి గతం మళ్ళీ నా కుటుంబంలో చూడగలదా అనుకుంటే అంతకన్నా ఎక్కువగా చూపించిన వ్యక్తి శ్యామల గారు మొదటి భార్య గారు ఎక్కడండి ఎక్కడ ఏ ఏ ప్రాంతానికి చెందిన మొగల్తూర్ ప్రాంతం అండి మొగల్తూర్ అది వాడు బ్రదర్ వాడి బ్రదర్స్ అందరూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మన ఏవిఎస్ రాజు గారు వియ్యంకుడి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ మొగల్తూర్ ప్రాంతం శ్యామల గారికి ముగ్గురు అమ్మాయిలు సార్ రెండో భార్య గారు మొదటి భార్య గారికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు అయితే ఒక లేరు
అగ్రహీనం ఉన్నప్పుడు వారసులు కావాలని కోరుకుంటారు అంటే వారసులు వస్తే అబ్బాయి వస్తే వారసుడిగా ఆ తర్వాత హీరోగా పరిచయం చేయొచ్చనే ఒక ఇది ఉంటుంది ఈ హీరోకైనా అందులో అయినా అగ్రహీరో కానీ అబ్బాయి కాకుండా అమ్మాయిని ఎందుకు దత్తక తీసుకున్నారు సార్ కృష్ణ గారు ఇంకేంటే ఆడపిల్ల అంటే ఇష్టం అందుకే ఆయన చాలా చాలా ఇష్టం జత ఏంటంటే ఆయన అని ఒక ఆడపిల్ల అంటే చెల్లి తల్లి మాతృదేవతతో సమానం ఆడపిల్లను గౌరవించాలని ఆడపిల్లలు ఉన్న ఇల్లు లక్ష్మీతో దేవుతో సమానం ఉన్నారు ఆ జత ఏంటంటే ఆడపిల్లలు అంటే ఇష్టం కానీ ఏంటంటే బాగుపడి వాళ్ళ అమ్మాయిని మా ఇస్తామని ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళ కుటుంబంలోనే అమ్మాయి అమ్మాయి కూడా అని వాళ్ళ కుటుంబం దగ్గర బంధువుల దగ్గర బంధువుల అమ్మాయి అని చేతను దూరం వాళ్ళు తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు అని చేత ఏంటంటే తెలుసు వాళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి చేర తీసి చేశారు ఆవిడ అమ్మాయి కూడా చాలా ప్రయాసలు అడి అని వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యం అందరూ అంతే రెండో భార్య గారికి శ్యామల గారికి ముగ్గురు అమ్మాయి శ్యామల గారు కూడా ఏంటంటే అందరితో కలిసి మెరిసి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చాలా వెరీ గ్రేట్ క్యారెక్టర్ అండి ఆవిడది ఎందుకంటే ఆ మర్యాద మన్నన ఏ రాజ ప్యాలెస్లో ఎలా ఉండేదో ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత అలాగే ఉంది ఆవిడ ఎప్పుడు మాట్లాడదు ఎవరైనా ముందెళ్తే భోజనం చేసి వచ్చినా సరే చేయమని బలవంతం చేసి పెట్టి వ్యక్తిత్వం అండి ఆ కుటుంబ నేపథ్యం అటువంటిది వాడు పిల్లలను కూడా అలాగే పెంచారు అని చేత ఏంటంటే ప్రభాస్ ఆయన సక్సెస్ ఆయన కొడుకుగానే భావించారు ఆయన్ని వాళ్ళ తమ్ముడు సూర్యనారాయణ బాబు గారు చాలాసార్లు అన్నారు మా అబ్బాయిని పెంచుకో మా అబ్బాయిని పెంచుకుని బెంగ తీరుతుందా అని అంటే ఆయన పెంచుకుంటాను పెంచుకుంటాను అని అన్నారు కానీ రెండు నువ్వు పెద్దోడిని ఉంచుకో చిన్నవాడిని తీసుకుంటాను అని సమస్య షూటింగ్ టైంలో అనేవారు అలాగే అని చేత ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి లేని లోటు ప్రభాస్ తీరుస్తున్నారు ప్రభాస్ కన్నా ఎక్కువగా వాళ్ళ అమ్మాయిలు తీరుస్తున్నారు అమ్మాయిలు వాళ్ళ కొడుకులతో ముగ్గురు ముప్పై మంది కొడుకులు అయినవారు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ముగ్గురు నా ముగ్గురు కూతురు ముప్పై మంది కొడుకులతో సమానం సమానం అని చెప్పేవారు ఈ మధ్యన ఒక వార్త నేను మర్చిపోయానండి చెప్పడం ఒక మూడు నా నాలుగు ఐదు నెలల క్రితం ఆరు నెలలు అవుతుంది ఎక్కడ పో మీలాట వాడు ఎవడో మనకు మీడియా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు కృష్ణరాజు గారిని గవర్నర్ యాస్ బీజేపీలో నాకు మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి అదే మంచి లీడర్స్ ఉన్నారు నాకు తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ అనేసి మా గుడ్డుగారు అబ్బాయి రామాధవ్ గారు ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళందరితో సంబంధ బాంధవ్ అయినటువంటి వాళ్ళు నాకు అక్కడి నుంచి ఒక క్లూ వచ్చింది కృష్ణరాజు గారిని తమిళనాడు గవర్నర్గా అయిపోతున్నారు నేను దీన్ని పోస్ట్ చేశాను వాట్ వాట్సాప్లో అలాగే మీడియా మిత్రులు చెప్పాను పేపర్లో వచ్చింది ఆయన ఎలా వచ్చింది ఏంటని నేను కనుక్కుని నాకు నాకు ఫోన్ చేయించాను ఫోన్ ఫోన్ చేశారు చిత్రమాణ గారు మనం ఎప్పుడు పలానా కానీ గవర్నర్ వేసేస్తున్నారని మనం ఇస్తే అది ఇంకా రివర్స్ అవుతుంది అలా అవ్వదండి ఎందుకు అవుతుంది వస్తే ఇంకా మంచిది మీకు ప్లస్ పాయింట్ అది మీరు అలా అనుకుని ఈ పార్టీ కాదు అది పై ఏంటంటే కాంగ్రెస్లో ఉండేది ఆ సంస్కృతి ఎంతవరకు బయటికి పేరు వస్తే పేరు మార్చేసేవారు ఈ పార్టీకి అలాంటిది లేడు కొంచెం ఏదంటే వాళ్ళ కల్చర్ ఉన్నటువంటి పార్టీ ట్రెడిషన్స్ ఉన్నటువంటి పార్టీ అని చేత అలా చేయలేండి మీకు బాలి మీకు డెజర్ట్స్ మీరు అందరికన్నా ఎక్కువ చేశారు పార్టీ కదా దీన్ని ఏదైనా బ్లడ్ వచ్చినా ఏదైనా యవాక్ వచ్చినా తుఫాన్ వచ్చినా మీరు ప్రభాస్ కళ్ళి కలిసి ఏదైనా టుడి ఉన్నంత డబ్బు ఇచ్చారు మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అని చేత మీకు ఇవ్వాలి ఊరికి ఇచ్చేది కాదు మీ దగ్గర ఊరికి పారిశ్రామిక పారితోషికం తీసుకోవడం కాదు మీకు మంచి పదవి ఇవ్వాలండి అన్నాను ఎంత నవ్విసుకున్నారు ఆయన నిజంగా ఇవన్నీ నిజమే మీరు చెప్పినాయని నేను అయితే ఆయన గవర్నర్ పదవి ఇవ్వలేదండి ఆయనకి ఎందుకంటే తమిళనాడు గవర్నర్ జస్ట్ అటు ముందే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ దాకా గవర్నర్ మార్చు మొన్నే కదా అపాయింట్మెంట్ అయింది మార్చు బహుశ ఇస్తే కర్ణాటక అది అది అక్కడ వేకెన్సీ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఇవ్వచ్చు సౌత్లో అని అన్నారు కానీ వాడు కేంద్ర నాయకత్వం వాడుకోవటమే తప్ప వాళ్ళు ఏమి మన నాయకులు ఎవరిని కూడా సరే అయినటువంటి రీతిలో ఉపయోగించుకోలేదు కేంద్ర నాయకత్వం సార్ కృష్ణరాజ్ గారికి గవర్నర్ ఇవ్వకపోవడం అంటే వాళ్ళ వయసు ఆయన కన్నా పెద్దవాళ్ళు గవర్నర్గా ఉన్నారండి ఆంధ్ర రాష్ట్ర గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి వాడు కానీ మనకు భారతదేశంలో ఉన్న గవర్నర్స్లో అత్యంత చిన్న వయసు చిన్న వయసు ఉన్నటువంటి గవర్నర్లు ఒక కూడగా గవ మనకి కృష్ణరాజు గారు ఉండేవారు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ చూడండి ఇద్దరు పట్టుకు లేవ తీయాలి అని చేత అలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నర్ చాలా చోట్ల ఎక్కువ మంది అదే వయసులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు మెమరీ కూడా పోయినటువంటి గవర్నర్లు కొంతమంది ఉన్నారు కారణం ఏమీ లేదండి డిలే డిలే టాక్టీస్ డిలే టాక్టీస్ ఏదైనా ఎలక్షన్ వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్ వస్తే అప్పుడు ఇద్దాం తెలంగాణకి ఎలక్షన్ వస్తే ఎందుకంటే కమ్యూనిటీ స
ఇలాంటి మంచి ఆలోచించరండి ఇప్పుడు అందుచేత నేనంటే కృష్ణరాజు గారికి ఇవ్వటం కేంద్ర నాయకత్వం చేసిన పెద్ద తప్పిదం సార్ ఇంకొక విషయం సార్ ఇక్కడ కృష్ణరాజు గారు హీరోగా అగ్ర హీరోగా ఎదిగిన తర్వాత ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది అప్పటి వరకు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఎన్టీఆర్ గారి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరకుండా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడానికి కారణం అండి ఏం చెప్తారు సార్ ఆయన వచ్చినప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారు లేరండి రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ తరపు పోటీ చేసినప్పటికీ కాకినాడ నుంచి పోయి గెలిచారు నేను కూడా వెళ్ళాను ఎలక్షన్ దగ్గరికి రెండు మూడు రోజులు తిరిగి వచ్చింది గెలుస్తున్నారు మీరు మంచి మెజారిటీ వస్తుందని చెప్పాను నేను ఎంక్వైరీ చేశాను అలాగే నర్సాపురంలో గెలుస్తున్న బై ఎలక్షన్ మీరు మూతరాజ్ విజయ్ కుమార్ రాజు గారు సరిపోయింది బై ఎలక్షన్లో గెలిచారు ఆయన కేంద్ర మంత్రి అయ్యారు వాజ్పేయి గారు మంత్రివర్గులు మంత్రివర్గులు అవటమే కాకుండా అదే రక్షణ శాఖ మంత్రిగా అయ్యారు స్టేట్ మినిస్టర్ వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఆ ప్రాంతంలోని మన స్పీకర్ లోక్సభ బాలయోగ్ గారు ఉన్న ఆ టైంలోని ఫామ్లో ఉంది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం అప్పుడు ఎన్డీఏలో భాగస్వామి పార్టీ అది చేత ఏంటంటే వాజ్పేయి గారితో అంటే ఎర్రవ నాయుడు గారు వెళ్ళంత మంత్రులుగా ఉన్నారు అప్పటికి వేణుగోపాలాచార్య గారు వెళ్ళారు ఆ చేత ఏంటంటే కృష్ణరాజు గారికి అందరితో సంబంధాలు బంధం బంధు బాంధవ్ గారు ఉన్నాయండి ఆయన ఈజ్ అబౌ ద పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఎ రిలేటెడ్ టు ద ఆల్ ఆల్ కమ్యూనిటీస్ అందరికీ కావాల్సినటువంటి వ్యక్తి అన్ని కమ్యూనిటీస్కి ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తి అని చెప్తే నేను ఆయనకి వేరు చూపెట్టడానికి ఆయనకి ఎప్పుడు జీవితం ఏది లేదండి ఎందుకంటే కరిగిపోయి ఒక కబూతర కరిగిపోయినటువంటి వ్యక్తి అంటే మనసు వెన్నబుద్ధ నవ్య నవనీత సమానం పలుకు దారుణాఖండాల శస్త్రతుల్యము పలుకుని రెండును విప్పులందు రాజులందు అన్నాడు నన్నయ్య మహాత అంటే విప్పులు రాజులు వాడు పలికారంటే ఒక మాట అన్నారంటే ఆ మాట మీద ఎంత ఎన్ని ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా ఎన్ని యుద్ధాలు వచ్చినా ఆ మాట తప్పరాని అని చెప్పి నన్నయ్య ఆది కవి చెప్పినటువంటి మాట ఇప్పుడు వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం అటువంటిది అటువంటి ఆ యొక్క ఏ రాజరాజ నరేంద్రుడప్పుడు నమ్ముడు ఎటువంటి పడికట్టు నడుస్తుందో కృష్ణరాజు గారు వచ్చి తరం వచ్చినప్పుడు కూడా అదే విధంగా పడికట్టు నడిచింది దాన్ని ప్రభాస్ వాళ్ళ కుటుంబం ఆచరిస్తుందని మనం నమ్ముదాం సార్ ఆయన సిద్ధాంతాలు ఉండవు సార్ సిద్ధాంతపరమైనటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ భావాలు ఉన్నాయా కృష్ణరాజు గారు ఉన్నాయండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉన్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ అందుకని బీజేపీలో జరగడం జరిగిందండి అవి ఉన్నాయి ఆయనకి ఏంటంటే కొద్ది దేశభక్తి ఎక్కువ ఎందుకంటే ఆ లూసితనం అనేది ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ రెవల్యూషనరీ థింకింగ్ ఉంది ఆయనకి అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ అంటే ముందు నుంచి వాళ్ళకి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారికి అందరికీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూడా కాంగ్రెసే దత్తుడు గారు ఆయన ఎవరైతే ఆయన దగ్గర పెంచుకున్నాన్ని పెళ్లి చేశారో ఆయన కాంగ్రెస్ అది చివరి వరకు కూడా కృష్ణరాజు గారు కూడా వాళ్ళు సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళందరికీ సంబంధించినటువంటి వర్గాల శేషావతారం గారికి ప్రభాకర్ పలకర్ ప్రభాకర్ ఉన్నారు కదండి సీతారాం గారు హస్బెండ్ కేంద్ర మంత్రి సీతారాం గారు ఆయన పరకాల ఆయన తండ్రి గారు పరకాల శేషావతారం గారు ఇప్పుడు అంత కాంగ్రెస్ నేపథ్యం ఉన్నట్టు ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా కమ్యూనిస్ట్ అండి కాంగ్రెస్ వేరే పార్టీ లేదు మా మొగతూరు కూడా అని అని చేత ఏంటంటే వేరే పార్టీ లేదు అక్కడ ఆ రోజుల్లో బీజేపీ తర్వాత వచ్చింది ముందు జనసంఘం జనసంఘం తర్వాత జనతా పార్టీ జనతా పార్టీ నుంచి ఊడిపోయి బీజేపీకి అవతరించింది బీజేపీకి అవతరించడానికి కారకులు చాలామంది ఉన్నారు అద్వానీ గారు ఉన్నారు వాజ్పేయి గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అది ప్రత్యేక బయటకు వచ్చినటువంటి జనతా నుంచి వచ్చినటువంటి పార్టీ అంశాలు అంశాలుగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి కూడా ముందు రామరాజ పరిషత్ తర్వాత జనసంఘ్ పార్టీ తర్వాత జనతా పార్టీ తర్వాత బీజేపీ పార్టీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అవతారం మరి పదో అవతారం దశ అవతారం లేకపోతే కలిగి అవతారం తెలియదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బీజేపీ అది ఓకే సార్ సార్ అలాగే సార్ కృష్ణరాజు గారు ఆ తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజాదరణ పార్టీలో చేరినట్టు మాకు సార్ అవును చేరారండి అంటే చిరంజీవి గారు పట్టుతోతో చేరారు ఆయన ఎందుకంటే ఇక్కడ టికెట్ ఆయనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర పార్టీ అయితే ఉన్నప్పుడు పార్టీ ఆయన ఆ బీజేపీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆయన కొంచెం బాధకరంగా ఆ అయిష్టంగానే ఒప్పుకున్నారు ఆ ఇష్టంగానే ఒప్పుకున్నారు ఆయన పాపం అడిగింది ఏంటంటే కాకినాడ ఇమ్మన్నారు తప్పితే నర్సాపురం ఇమ్మన్నారు ఆయన చిరంజీవి ఇంకా ఏంటంటే మొహమాట పెట్టే చేతులు పట్టుకుని వాళ్ళందరూ కూడా మీరైతే గెలుస్తారు అక్కడ అని కానీ నేను ఆయన ఖచ్చితంగా చెప్పానండి కృష్ణరాజ్ గారితో నేను వెంటనే ఫోన్ చేసి మీరు రాజమండ్రి పోటీ చేస్తున్నారు కానీ మీకు థర్డ్ ప్లేస్ వస్తుంది నాకు నాకు ఎన్నో అంచనాల ప్రకారం నాకు అక్కడ మిత్రులు చెప్పిన దాని ప్రకారం చెప్పాను కానీ అప్పటికే ఆయన ఓకే చెప్పేయడం జరిగింది ఇంకేం ఇంకో మార్గం లేక దిగాను సీతారామ రాజు గారు అన్నారు నేను ఆయన కంటెస్టెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ పోటీ చేసి వెళ్ళేవాడిని అక్కడ కూడా రెండు మూడు రోజులు తిరిగి రివ్యూ చేసుకుని వచ్చేవాడిని
మనం ఇప్పుడు నైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఓడిపోతానంటే ఓడిపోయారు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఎన్టీ రామారావు ఓడిపోతానంటే ఓడిపోయారు అలాగే టూ థౌజండ్ నైన్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ తిరిగి ఓడిపోతానంటే ఓడిపోయారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో గెలుస్తానంటే గెలిచాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఓడిపోతానంటే ఓడిపోయారు దాని కారణాలను సాక్షి టీవీలో చెప్పాను ఇతర టీవీలో చెప్పాను కావాల్సి ఉంటే వీలు చూసుకోవచ్చు మీరు అని చేత ఎప్పుడు నాది తప్పలేదండి కృష్ణరాజు గారికి అందుకే నా బట్టల నమ్మకం నన్ను అడిగేవారు ఏమవుతుంది రిజల్ట్ అని నేను ముందు చెప్పేవాడి సార్ ఆయన పోటీ చేసినప్పుడు కృష్ణరాజు గారు ప్రభాస్ గారిని ఎవరు కూడా ప్రచారం చేయలేదు కదా సార్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో అలా ప్రచారం అంటే పెద్ద నాన్న అప్పుడు ఇంకా ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నాటికి ఇంకా ప్రభాస్ పెద్ద అవును కానీ ప్రచారానికి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి కాదు అది ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో కొత్తగా ఎంటర్ అయ్యాడు అది పార్టీ బ్యానర్ ఆయన పడకూడదు పార్టీ స్టాంప్ పడకూడదు పార్టీ స్టాంప్ పడితే ఇబ్బందులు వస్తాయని ఉద్దేశం అభిమానులను సంపాదించుకున్న ప్రభాస్ పెద్ద నాన్నకి సపోర్ట్గా వెళ్ళి ప్రచారం చేయకపోయినా వెళ్ళి ఒక వెళ్ళలేదండి అసలు వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు అది ఆయనే వద్దన్నాడు కృష్ణరాజు గారు వద్దన్నారు ఎందుకంటే ఆయన కొత్తగా మళ్ళీ ఏంటంటే ఆయన మీద స్టాంప్ పడిపోయింది అనుకోండి అదే రాజకీయ రంగు పులి వేస్తారు ఆ చిరంజీవి జీవి వారికి ఆ రాజకీయ రంగు పొలవటం వల్ల దాని ఎఫెక్ట్ చాలా ఇచ్చింది ఆయనకి ఆ లైఫ్ మీద ఆయన చిరంజీవి గారికి ఎందుకంటే మరి ఆయన పట్టు ఓడిపోవడానికి కారణం ఎందుకంటే ఒక కొంత ఒక వర్గంకి నాయుడు అయిపోయాడు ఆయన దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు వచ్చింది దాన్ని ఫోకస్ చేయలేకపోయాడు ఆయన సరే అంటే నేను ఇది నా పార్టీ సిద్ధాంతం ఇదని ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తున్నంత చెప్పగా చెప్పలేకపోతుంది కలేజా ఉండాలి దానికి రాజకీయాలు కూడా కలేజా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే చిరంజీవి గారికి లేదు అది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉంది ఎందుకంటే ఆ ధైర్యం సాహసం చెప్పి ఏదైనా వెనకడుగు వేయకపోవటం మళ్ళీ మళ్ళీ రామారావు గారికి సంబంధించినటువంటి జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యూత్ జనరేషన్స్ జనరేషన్స్లో ఆయన పట్ల ఒక నమ్మకం విశ్వాసం చేస్తాడు కలేజా ఉంది దమ్మున్నోడు మళ్ళీ మరణం తెప్పడు ఓ ముందడిగే ఇటు తప్ప వెనకడిగే ఇటువంటి నాయకుడు కాదని ఇక్కడ మీరు నేను కోస్తాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యూత్తో మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఆ ప్రాంతంలో పర్యటించినప్పుడు కానీ ఏదైనా పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద 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 పండగలకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ జనంతో మాట్లాడతానండి జనం పరస్థి తెలుసుకోవటానికి నేను జనం మధ్య తెలుతాను అని చేస్తాను నాకు ఈజీగా నాకు ఆ నాడి దొరుకుతుంది ఇవాళ మళ్ళీ ఇద్దరికే ఉంది అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఉంది ఇప్పుడున్న యూత్ లీడర్స్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు సార్ కృష్ణరాజు గారికి చిరంజీవి గారికి మంచి అనుబంధం ఉంది అందుకే నేను ప్రజారాజ పార్టీలో చేయడం జరిగింది అయితే కృష్ణరాజు గారికి చిరంజీవి గారికి ఉన్న అనుబంధం మీ మాటలు వాడిద్దరు ఒకటే గ్రామండి మొగల్తూరు ఫేమస్ విలేజ్ అండి చరిత్రలో ఒక ఒక అధ్యాయం ఉన్నటువంటి గ్రామం అది స్వాతంత్ర పోరాట కాలంలో కానీ స్వాతంత్ర పోరాటానికి ముందు కానీ మొగల్తూరులో పుట్టినటువంటి ఉద్యమాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతంలో గొప్ప రెవల్యూషనరీ పీపుల్ పుట్టారు అదే గొప్ప కాంగ్రెస్ నాయకులు పుట్టారు అక్కడ అది అన్నిటికీ చైతన్యం అనేటువంటి ప్రాంతం అది ఆ ప్రాంతం అటువంటి మొగల్ పూర్ అంటే సంస్థానం ఉన్నటువంటిది ఎక్కువ ఎక్కువ మంది నటులు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ నిర్మాతలు కానీ అదేవిధంగా ఆర్టిస్టులు కానీ అది అన్ని రంగాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని ఫీల్డ్స్లోని రాజకీయాలు సాంస్కృతిక రంగం కళారంగం అన్ని రంగాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ముఖ్యంగా నర్సాపురం ప్రాంతం నర్సాపురం రెవెన్యూ డివిజన్ కాబట్టి అని చేత ఏంటంటే అక్కడి నుంచి మొగల్తూరు దాని దగ్గరగా ఉన్న గ్రామం ఒక సంస్థానం ఉన్న గ్రామం అక్కడే అంటే చిరంజీవి గారు అక్కడ పుట్టి పెరిగినా ఆ తండ్రి గారు ఉద్యోగ రీత్యా మొత్తం రాష్ట్రం అంతా తిరిగారు పెరిగింది అనేక చోట్ల ప్రాంతాల్లో పెరిగారు నేపథ్యం ఏంటంటే అక్కడే పుట్టారు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు అదేవిధంగా అల్రామయ్య గారు కానీ చలం గారు కానీ దాసనారావు గారు కానీ అలాగే రేరింగ్ నరసరావు గారు కానీ ఈ వీరందరూ కూడా ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినట్టు కోటి రామకృష్ణ గారు ఎంతోమంది ఉన్నారు అందరు పిన్శెట్టి రవిరాజ రైటర్ పిన్శెట్టి గారు అందరు చాలామంది ఉన్నారండి మనం లెక్కకు మించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇండస్ట్రీని వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అని చేతన ఏంటంటే అల్లు రామయ్య గారు గారు ఆయన్ని చిరంజీవి గారు వచ్చిన కొత్తలో ఆయన్ని ప్రోత్సహించడం అక్కడ అక్కడ ఆ ప్రాంతం నుంచి రావటం ఆయన సక్సెస్ అవుతున్న టైంలోనే ఆయన వ్యూ అందుకోవటం ఆ రమ్మాని వివాహం చేయటం ఈ అదేవిధంగా మొగతూరు రాజా గారితో కుటుంబంతో ఉన్న సంబంధాలు బట్టి కృష్ణరాజు గారితో ఆయన అనుబంధం పెట్టుకోవటం ఆయన కూడా కృష్ణరాజు గారు ఫ్యాన్ కావటం ఆయన కూడా ఒకప్పుడు మొగతూరు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు కృష్ణరాజు గారిని చూడటానికినప్పుడు నేను కూడా వివిధ పోలీసుల చేత దెబ్బలు తినాను వాళ్ళందరి చేత దనంలో నలిగిపోయాను అని అందరూ నేను చెప్పినట్టుగా నారాయణరావు గారు నాగ
అలాగా వారు చిరంజీవి గారు ఆయన నిజానికి ఏంటంటే మన ఊరు పాండవులే ఆయనకి ఎలివేట్ చేసినటువంటి సినిమా కృష్ణరాజు గారు ప్రోత్సహించి ఆయన తీసుకుని మంచి పాత్ర ఇచ్చారు నిజంగా ఆ స్పీడ్ చూస్తే ఆయన సక్సెస్ అవుతాడు ఎప్పటికైనా అంటే కృష్ణరాజు గారు ఎన్నో సార్లు చెప్పారు మళ్ళీ మన త మన ఈ తరంలో వచ్చేటువంటి మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ అయిన మంచి డ్యాన్సరు మంచి అన్నీ ఉన్నాయి అన్ని అన్ని కళకు సంబంధించినటువంటి ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయో అన్నీ చిరంజీవి గారిలో ఉన్నాయి పైగా అందరి దగ్గర తెలుసుకుని నేర్చుకోవటం ఆ వినయం ఆ విధేయత ఆ గౌరవించడం పెద్దలు గౌరవించడం చిరంజీవి గారికి వచ్చింది మా ప్రాంతంలో ఏదైతే ఉందో సంస్కృత సాంప్రదాయాలు ఏ ఉందో మళ్ళీ మా తరం తరం నిలబెట్టే వ్యక్తులు చిరంజీవి గారు ఒక ఆయనగా ఉంటాడు అనేటువంటి ఇది ఆయన కాంప్లిమెంట్ చేశారు చాలాసార్లు అందుచేత వాళ్ళిద్దరి మధ్య అనుబంధం ఉంది సంబంధం ఉంది బాంధవ్యాలు ఉన్నాయి ఒక చిత్రసీమలో మంచి రిలేషన్స్ సార్ కృష్ణరాజు గారికి ఏ విధమైనటువంటి అలవాట్లు ఉండేవి సార్ మీకు తెలిసి అది ప్రతి మనిషి కొన్ని వ్యసనాలు ఉంటాయి అలవాట్లు ఉంటాయి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు ఉన్నత భావాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సినిమాల్లో పనిచేసిన నీతి నిజాయితీ తోటి జీవించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నేను చాలామంది చూశాను అటువంటి వ్యక్తులు నాకు కృష్ణరాజు గారు కూడా మొదటి స్థానాన్ని సంపాదిస్తారండి ఎందుకంటే ఆయనకి పర్సనల్ వ్యక్తిగతంగా ఏమైనటువంటి అలవాట్లు ఉన్నా చాలామందికి ఎవరికి తెలియదు అండి ఒక నిజంగా ఉన్న ఆయన ఎప్పుడు బయట పడినటువంటి వ్యక్తి కాదు కానీ ఆయన నేను నా వరకు తెలిసింది అయితే అంటే వెరీ క్లీన్ ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నాకు తెలిసి ఆయనకి ఎటువంటి ఏదో ఒక నిన్న ఒక ఛానల్లో చూశాను విచిత్రంగా అడిగాడు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసాడు నేను ఒక జయసూద్ గారితో డెబ్బై సినిమాల్లో నాకు హీరోయిన్ ఆవిడ ఆవిడతో కలిసి పనిచేశాను ఉన్నట్లు హీరోయిన్ కావచ్చు చాలా మా ఇద్దరి మధ్య మంచి మా సంబంధాలు ఉండేవి అని మామూలుగా రిలేటెడ్గా చెప్పారు దాన్ని కొచ్చిన సంబంధం ఆ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను ఏమన్నా అంటే అంతేనా మీకు ఇంకేమైనా సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆయన ఏంటంటే నవ్వు ఊరుకు నవ్వారు ఆయన చాలా తప్పు అంటే అటువంటి దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే అది చాలామంది నటులు అలా సినిమా రంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరికీ మంచి సంబంధాలే ఉంటాయి మంచి రిలేషన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్షిప్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి క్లోజ్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి అలా అని సోహన్ బాబు గారు ఎప్పుడు నాకు జయలితలతో సంబంధం ఉందని కానీ జయలలిత నాకు సోహన్ బాబు గారితో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా చెప్పుకోలేదు అక్కడ నాగేశ్వరరావు గారు ఆఫ్ ద రికార్డులో చెప్పారు కానీ నాతో ఎప్పుడు కూడా ఆయన బహిరంగ ఇక్కడ చెప్పుకోలేదు పర్సనల్ లైఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి అందులో ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా బయట ఎందుకంటే అంతర్గ అంత అది అంతర్గకమైనటువంటిది అటువంటి వాటిని మనం కూడా తప్పుడుగా భావించకూడదు అవి అది ఎందుకు చెప్పలేదు ఎందుకు తిరిగారు అనేటువంటిది ఇక్కడ అప్రస్తుతం అలాంటి వ్యక్తి కూడా కృష్ణరాజు గారు కూడా కాదండి కృష్ణరాజు గారి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది ఆయన మంచి క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తిగా నిగరివి అని చెప్పి చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఎలా ఉండేవారు ఆయన స్వభావం అంత కలివిడైనటువంటి మనిషిని చూడలేదు ఎందుకంటే మా ప్రాంతం సాలసార్లు వచ్చారు అందులోకి మా ఊరితో సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆయనకి మా ప్రాంతంతో కోనసీమతో సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆయన అభిమానులు వీరాభిమానులు ఉన్నటువంటి మా ప్రాంతం అది అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవనం చుట్టుపక్కల ప్రాంతం కానీ పాలకొల్లు నర్సాపుర ప్రాంతం కానీ కానీ ఎక్కువ మంది మా మా ప్రాం కోనసీమ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అంత అభిమానులు అంత పిచ్చాభిమానులు అక్కడ చాలా తక్కువగా ఉంటారు ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఆయన శతాబ్ద దినాలు కానీ ఎక్కువగా మీటింగ్లు కానీ ఎక్కువ జరిగిన ప్రాంతం కోనసీమలోనే అమలాపురంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆర్గనైజ్ చేశారు అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కడ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ రుద్రరాజు నానీరాజు గారు అండి మా మేనండి అలా విధంగా అక్కడ సత్యబాబు ఉన్నారు గేదిరాజ సత్యబాబు ఉన్నారు అలాగే గుజరాజు గారు ఉన్నారు మా మల్టీప్లాక్స్ థియేటర్ ఉంది వాళ్ళంతా చాలా సన్నిధి సంబంధాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు చాలా గ్రాండ్గా వాళ్ళంతా చేశారండి ఎందుకంటే ఒక మెమరబుల్ ఎందుకంటే పర్సనాలిటీని మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చేసినటువంటి సందర్భం అభిమానులుగా అంతేకాకుండా అక్కడ చిన్న చిన్న సంస్థలు ఏమైనా సరే ఆయన ఫ్యామిలీ శ్యామల గారితో కూడా రెండు మూడు సార్లు ప్రాంతానికి వచ్చారు ఆ చుట్టుపక్కల అందరితో కూడా మంచి సంబంధాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏం అక్కడ పడినా పురస పడినా అందాక చెప్పాను చూసారు పురస పడినా ఇంకో సముద్రం చేప పడినా ఏదైనా మంచి రావాలని అక్కడ ఫేమస్ అక్కడ రావాలి కూడా చింతకాయ అటువంటి కూరలు కూడా ఆయనకి అక్కడి నుంచి దాకరితో పంపించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మా ఊరిలో నడిపాయి వెంకటరాజు అని బుజ్జిరాజు గారు అంటారు మా బంధువు నాకు చాలా సన్నిహితుడు ఆయన అమలాపురం మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ కట్టారు దాని ఓపెనింగ్ కానీ వాళ్ళ ఇటు పెళ్ళికి కానీ వాళ్ళ కార్యక్రమాలు కానీ ఆ ప్రాంతానికి ఎక్కడ ఏ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఆ బుజ్జిరాజు గారు కానీ సత్యబాబు గేదిలంక సత్యబాబు కానీ గో గోడి సత్యబాబు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరితోటి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నటువంటి వ్
గర్వం గాని ఈగో గానీ ఉండేది కాదు ఎవరితోనైనా మంచిగా ఉండేవారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంత కలివిడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మనం చూడండి అలాగే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు నేను అమెరికా వెళ్ళాం మేము అంతా కలిసి ఎక్కడికైనా హోటల్కే హోటల్లో దిగాం ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా పక్క రూమే ఉంది మేము కూడా అక్కడే ఉన్నాం మాగుడు సుబ్రహ్మణ్యరెడ్డి గారు వచ్చారు వారి యొక్క ఆతిథ్యం అంతా వారందరికీ ఇవ్వటం జరిగింది మా ఉదయం పేపర్ ఆయన చైర్మన్ అవి ఉన్నారు అలాగా సింపుల్సిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు నటులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారండి అలాగే కృష్ణదాది గారు కూడా ఏ కార్యక్రమానికి వచ్చినా ఎక్కడికి వచ్చినా ఆయన నేను చాలా ఇన్నా సిక్స్ ఫీట్ ఉన్నాను సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఉన్నాను వీడి ఐదు అడుగులే ఉన్నాడు వీడికి నేర్ నేను కొండ మీద ఉన్నాను నేర్ప అలాంటిది ఏ అంటే లేదటువంటి అలాంటి బేషజింగ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాదండి వెరీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ వెరీ సింపుల్ పర్సనాలిటీ వెరీ జెన్యున్ పర్సనాలిటీ లెజెండరీ ఆర్టిస్ట్ అండి టాప్ జనరేషన్లో అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్లో టాప్ హీరోస్లో ఒకటి అయిన కృష్ణరాజ్ గారితో ఆ జనరేషన్లో ఉన్న ఆ జనరేషన్లో ఉన్న హీరోలతో ఎవరెవరితో కృష్ణరాజ్ గారికి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి సార్ హీరోల్లో అంత ఎక్కువ అందరితోటి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి మోహన్ బాబు గారితో కూడా చాలా ఫ్రెండ్షిప్గా ఉండేది మోహన్ బాబు గారికి ఆయనంటే చాలా ఇష్టం కృష్ణ ఎందుకంటే ఒకే పర్సనాలిటీ ఇద్దరు ఒకే రంగంలో ఒకేసారి ఇంచుమించుగా ఆయన జూనియర్గా ప్రవేశించారు మోహన్ బాబు గారు రా నారాయణరావు గారు సంబంధించిన వ్యక్తులు వీళ్ళ ఇద్దరు కూడా నారాయణరావు గారితో ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్స్గా చూసుకున్న వ్యక్తులే అని చేత ఏంటంటే ఒక రామారావు కృష్ణరాజు గారిని నారాయణరావు గారు పెద్ద అబ్బాయి అన్న ఆ చిన్న అబ్బాయితో సమానం మోహన్ బాబు గారు అలాగే మురళీ మోహన్ గారు అలా వాడి మధ్య ఎప్పుడు బెస్ట్ జారు కానీ ఇలాంటి అహంభావాలు కానీ నేను ఉన్నతుడిని నేను చాలా గొప్పవాడిని వీడు చాలా తక్కువ వాడేటువంటి భావన ఎవరిని ఎప్పుడు అలా తక్కువ చేసి ఎప్పుడు చూడించినటువంటి సంతవరం నేను వెళ్ళలేదని చూడలేదు సార్ అలాగే కృష్ణరాజ్ గారికి శ్యామల గారితో ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఎవరికి కూడా పెళ్లి లేదు సార్ అంటే ఇంతవరకు కూడా కృష్ణరాజ్ గారు పెళ్లి చేసుకోవడానికి కారణం ఏమంటారు లేదండి వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు ఉన్నతమైన చదువులు అన్నం లండన్ చదువుకు వచ్చింది ఇంకొక అమ్మాయి న్యూయార్క్ అది అమెరికాలో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సంబంధించినటువంటి వర్క్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి మంచి సంబంధాలు వస్తున్నాయి వచ్చినాయి కూడా అని వాళ్ళే కొంచెం అన్ని ఎందుకంటే ఇంకా కెరీర్ పూర్తిగా కంప్లీట్ కాలేదు కదా ఆగమని తండ్రికి చెప్పడం తల్లికి చెప్పడం వాళ్ళ సంబంధాలు చూసిన వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ డెసిషన్ ఇవ్వలేదు సంబంధాలు చూసారు చాలా సంబంధం మంచి సంబంధాలు కూడా వచ్చినాయి నాకు కూడా శ్యామల్ గారు చెప్పారు గతంలో కూడా అని అవన్నీ నడుస్తున్నాయన్నీ కూడా వాళ్ళు సెలెక్టివ్గా ఎవరికైతే వాళ్ళకి అమ్మాయిలకు నచ్చిన వాళ్ళు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు అదే ప్రభాస్ కూడా ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నారు వాళ్ళకి వివాహం చేయాలనుకుంటుంది ఆ బాధ్యతను కూడా ప్రభాస్ తీసుకున్నాడు కూడా అని అని చేత ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక కుటుంబ నేపథ్యం ఉంది ఆ ఉమ్మడి అది ఉమ్మడి కుటుంబమే వస్తాడు ఇంచుమించు కానీ వాళ్ళంతా అని చేత వాళ్ళు వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు అమ్మాయిని ఇప్పుడు మేము పెళ్లి చేసుకుంది ఎందుకంటే కెరియర్ ఎవరు సెట్లు కాకుండా చేసుకోవటం అనేది ఎక్కడ ఉండదు కూడా ప్రస్తుత పరిస్థితులు అది లేదు సార్ కృష్ణ రాజు గారి ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది కదా సార్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ ఉండేది సార్ వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయి ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో దిగేది సినిమాలు కూడా చేసే అవకాశం ఉందని తెలిసింది మొన్న ప్రభాస్ గారి సినిమాకి రాజేష్ శంక చేసిందండి ఆవిడ చేసి చేయటమే కాకుండా మంచి యాక్టివ్ వెరీ యాక్టివ్ వెరీ ఆనెస్ట్ గాడ్ అండి ఆవిడ ఏంటంటే అత్యంత కృష్ణరాజు గారు చాలా ఇష్టమైన కుమార్తెలు ముగ్గురు కూడా ప్రాణంతో సమానం అండి వాళ్ళు గొప్ప కుటుంబ నేపథ్యం ఉందండి వాళ్ళ గురించి నేను అన్నాం కదా ఉమ్మడి కుటుంబ నేపథ్యం అది అంతా అది చేత ఏంటంటే వాళ్ళు టాలెంటెడ్ ఉమ్మిన వాళ్ళు అంతా వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఎన్నో చూశారు జీవితంలో అప్పుడే చిన్న వయసులో ఎన్నో అనుభవాలు చూశారు కాబట్టి డెఫినెట్ దే విల్ సక్సెస్ సార్ అలాగే మీకున్న సన్నిహిత సంబంధాలతో కృష్ణం రాజు గారికి ఉండే కోరికలు ఏ విధంగా ఉండే సార్ అంటే ఈ కోరికలు కొన్ని ఉంటాయి కదా ఏమైనా కోరికలు ఉండేవా ఇది అసలు మనిషి అనేటువంటి వాడు పుట్టిందో కోరికలు లేకుండా ఏ మనిషి లేడండి పురాణ కాలం నుంచి కూడా ఇప్పుడు కలియుగ కాలం వరకు అని అని చేత ఏంటంటే కోరికలు అనేవి టేస్ట్లు ప్రతి ఒక్కటిగా ఉంటాయి ఆయన కూడా ఎందుకంటే మంచి ఆయన మంచి టేస్ట్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ అండి ఆయన ఇటు కల్చరల్గా ట్రెడిషనల్గా వంశ పారంపర్యంగా అన్ని రకాలుగా ఆయన అన్ని రుచులు అనుభవించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఎందుకంటే ఇటు భోజన ప్రియుడు ఇటు అతిథి మర్యాదలు నెంబర్ వన్ హాస్పిటాలిటీ నెంబర్ వన్ అన్నిట్లోనే నెంబర్ వన్ ఆయన ఆయనకి ఇది ఉంది ఇది లేదనుకోవటం లేదు అని చేత ఏంటంటే చాలా గ్రేట్ పర్సనాలిటీ ఆ లెజెండరీ పర్సనాలిటీస్కి ఏవైతే లక్షణాలు ఉన్నాయో నూటికి నూరు పాళ్ళు సంతరించుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన అటువంటి వంశ పారంపర్యం ఉన్నటువంటి ఒక వంశ వృక్షం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయిన మొగతూరు రాజ అంటే మొగతూరు ర
కృష్ణరాజు గారు కానీ శ్యామల్ గారు కానీ ప్రభాస్ గారి కుటుంబం కానీ అందరికీ ఉందండి చేయాలనేటువంటిది ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు వేడ ఇవాడ ఏదో సినిమా రావటం ఆ ఒత్తిడిలో మళ్ళీ దాంట్లో మునిగిపోవటం దాంట్లో కమిట్ అయిపోవటం దాన్ని ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయితేనే కానీ సినిమా సక్సెస్ కాదు ఇటు హీరో ఇన్వాల్వ్ డైరెక్టర్ ఇవ్వాలి అని చేత ఏంటంటే ఆ ఇదైనటువంటి కమిట్మెంట్ తోటి ఆయన అలా వాయిదాలు ఇస్తూ వచ్చారు చేసుకోకూడదని కాదు ఆయన వారు శ్యామల్ గారు వారి కుటుంబం అందరూ కూడా సంబంధాలు ప్రయత్నం చేశారు సంబంధాలు వచ్చినాయి చాలా సంబంధాలు వచ్చినాయి అదేవిధంగా అతను ఇంకా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఆయన అది ఆఖరి చివరి కోరు కూడా అది ప్రభాస్ పెళ్లి చూడాలి అనేటువంటిది తాపత్రం చాలా కాలం నుంచి ఉంది ఆయనకి అని చేతను ప్రభాస్ దాన్ని నెరవేరుస్తాడండి కొద్ది కాలం కొద్ది రోజుల్లోనే అది తప్పనిసరిగా ఆయన ఆయన ఏంటంటే ఆయన డ్రీమ్ అది ఆయన కోరిక అది ఫుల్ఫిల్ చేసేటువంటి బాధ్యత నైతిక బాధ్యత ప్రభాస్ గారి మీద ఉంది అంటే ఆయన చేస్తాడని మాకు అందరికీ కూడా తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు శ్యామల గారు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు గౌరవించి పెద్దలను గౌరవించేటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ అయింది అని చేతను వలస పారంపరిక ఏదైతే వచ్చిందో దాని ప్రకారం చేస్తాడు తప్ప వాళ్ళని వ్యతిరేకించి వాళ్ళకి భిన్నమైనటువంటి వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తిత్వం ఆయనకి ఎప్పుడూ లేదండి సార్ మీడియాలో కొన్ని కథనాలు రావడం జరిగింది సార్ కృష్ణరాజు గారు చనిపోయిన తర్వాత అది ఏంటంటే ప్రభాస్ గారు పెళ్లి చేసుకుంటే గండం ఉంది అందులో చేసుకోవట్లేదు గండాలు గండాలు ఇది ఆ సినిమా కథలో ఉంటాయి తప్ప వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉండండి ఎవరు నమ్మేటువంటి వాళ్ళు ఈ రోజులు లేరు అది అంతా ట్రాష్ అని చేత ఏంటంటే ఎక్కడికి ఏ మనిషికి ఎప్పుడు గండం ఉంటుందో అనేటువంటి ఎవరికి తెలియదు రాజీవ్ గాంధీ గారు సడన్గా సరిపోతారని మనకు తెలియదు అలాగే విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక ఏదో అనారోగ్య కారణంగా జయలలిత గారు సరిపోవటం దాని మీద ఎన్నో రూమర్స్ రావటం ఇవన్నీ సహజం అండి అని చేతను ఆ గండాలు గండాలు అనేటువంటి మీరు ఇప్పుడు నమ్మకండి అది అదంతా ఒట్టిది అది అటువంటిది ఏ గండం లేదని ఆయన సినిమాల్లోనే పెద్ద ఎన్నో ఎదురుటి పారనేటువంటి సీన్స్ మనం చూసాం ఇటువంటి గండాలని చాలా అధిగమించినటువంటి వ్యక్తి ఇట్స్ ఏ ఫనీ థింగ్ అండి సార్ మీరు మీకు కృష్ణం రాజు గారితో ఉన్నటువంటి సంగీత సంబంధంతో మీరు ఎన్నోసార్లు ప్రభాస్ చిన్నగా ఉన్నోడు మీరు చూడడం జరిగింది చూసి ఉండొచ్చు సో మీకు ఏం లక్షణాలు కనబడ్డాయి కృష్ణం రాజు గారు నేను నేను ప్రభాస్ ఎక్కువగా చింతాను వాళ్ళ తండ్రి గారి సమయంలో నేను ఒకటి సార్లు షూటింగ్ వస్తే చూసాను అమ్మ తప్ప నాకు ఆయనతో పరిచయం లేదండి అయితే ఒకసారి ఇది ఈ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో షూటింగ్ అవుతుంటే దాసనాన్ రావు గారు ఆయనకి సంబంధించి అక్కడ యూనిట్ ఉంటే అప్పుడు వెళ్ళప్పుడు ఆ యూనిట్ దగ్గర కూర్చుని తలచే కూర్చున్నాను నేను ఆయనకు ఎవరు అక్కడ ఆయన మా ప్రాంతం ఆయన ఒక ఆయన పిఏగా ఉంటే పరిచయం చేశారు అంతే తప్ప నాకు ఆయనతో పెద్దగా పరిచయం లేదు కృష్ణరాజు గారే ఎక్కువగా ఆయన గురించి చెప్పేవారు అంతే మా వాడు పైకి వస్తున్నాడు చాలా గొప్ప నటుడు అవుతాడు మంచి కాలిబర్ ఉంది మంచి కలేజా ఉంది మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి వాడు నిలబడతాడు చాలా కాలం మేము ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాము ఎన్ని దశాబ్దాలు ఈ చిత్రరంగానే వెళ్ళాము మా వాడు కూడా అన్ని శతాబ్దాలు అన్ని దశాబ్దాలు కేవలాలనేటువంటివి ఆయన విషయం ఉందండి ఆ విషయం ఎప్పటికైనా ప్రభాస్ సక్సెస్ చేస్తాడనేటువంటి ఆయన డ్రీమ్ సక్సెస్ అవుతుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారండి సార్ అలాగే మొన్న రాధేశ్యామ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో రామోజీ ఫిలిం సిటీలో కృష్ణరాజు గారు చెప్పడం జరిగింది నేను ఇన్ని రోజులు మిమ్మల్ని అలరించాను తెలుగు ప్రేక్షకులని ఇంకొక యాభై సంవత్సరాలు రెబల్ స్టార్ గా ప్రభాస్ కూడా మిమ్మల్ని అలరిస్తారని చెప్పడం జరిగింది అలాగే గతంలో కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది నేను ప్రభాస్ కి చెప్పాను ఒక ఎంత కష్టపడి నువ్వు ఒక పెద్ద స్టార్ అయినా కూడా క్యారెక్టర్ లేకపోతే వేస్ట్ అని చెప్పాను ఆయన నాలాగే ఈవో లేకుండా ఎంత టాప్ హీరో అయినా ఈవో లేకుండా ఉంటాడో అది నా క్వాలిటీ ప్రభాస్ వచ్చిందని ఆయన చెప్పడం జరిగింది వస్తా ఇప్పుడు చెప్పాను కదండి ఆయన ప్రభాస్ గారు నూటికి నూరు శాతం కృష్ణరాజు గారి యొక్క క్యా ఏదైతే ఎలివేట్ అయ్యారో ఏ ఏ పర్సనల్కి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ప్రభాస్ గారికి ఉన్నాయండి అది ఆయన విషయం తప్పకుండా ఆయన కంటిన్యూ చేస్తారు అది ప్రభాస్ గారు కూడా అటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి వాడే ఎవరితో ఎంత నాకు తెలిసి ఎంత ఎంత ముందు వరకు స్టూడియోలో కానీ బయట కానీ డైరెక్టర్ చేత కానీ ఎవరి చేత నిర్మాతల చేత కానీ మాట్లాడు అనిపించుకున్నటువంటి వ్యక్తి కాదు వాటి వేరే పర్సనల్ డిసిప్లిన్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అటువంటి మళ్ళీ కృష్ణరాజు గారికి రామారావు గారికి ఇలాంటి కొంతమంది నటినట్లు ఉండేదండి పర్సనల్ డిసిప్లిన్ దానికి ఎందుకంటే సెట్లో ఎంత వరకు ఉండాలో అంతవరకు ఉంటారు సెట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ రిలేషన్స్ అందరితో మర్యాదగా మంచి మర్యాదగా మాట్లాడటం అందరితో మూవటం కృష్ణరాజు గారి విషయం అది తప్పకుండా అదే బాటలో అదే మాట అదే మాట విషయంతో ఆయన కంటిన్యూ అవుతారని మనం ఆశిద్దామని సార్ ఈ జనరేషన్ చూసుకుంటే ప్రభాస్ గారు అందరితో చదువు ఉండడం
ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీలో డార్లింగ్ అంటే మూడు మూడు అర్థాలు రాశారు అందులో అందుచేత డార్లింగ్ అనేటువంటిది సే స్వీట్ లవింగ్ వర్డ్ ఇది అందుచేతను ఆయన స ఆయన పడికట్టది ఒక నటుడికి ఒక పడిక భాష ఉంటుంది అందుచేత వెరీ గుడ్ వర్డ్ అండి అది విల్ రిసీవ్ స్వీట్ ఇన్ మెమరీస్ అండి స్వీట్ మెమరీస్ తోటే ఉంటుంది అది సార్ కృష్ణంరాజు గారి పాత్రలు చూసిన ఆయన చేసిన సినిమాలు కానీ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా గంభీరంగా ఒక రౌద్రంగా ఉండేది కానీ ఇక్కడ ప్రభాస్ గారు ఆయన రియల్ లైఫ్ లో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు డార్లింగ్ డార్లింగ్ అంటూ అయితే కృష్ణంరాజు గారి విషయానికి వస్తే ఆయన మంచి అంటే మంచి సినిమాలు అంటే రౌద్రంగ్ క్యారెక్టర్ కానీ గంభీరమైనటువంటి క్యారెక్టర్ చేసిన ఆయన నిజ నిజ జీవితంలో ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు సార్ కృష్ణంరాజు గారు చాలా ఫ్రెండ్లీ చెప్పాను కదా మీకు ఎన్నో విషయాలు చెప్పానండి ఆయన భోజన దగ్గర కానీ షూటింగ్ రూమ్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఎక్కడ కానీ విడిగా ఎవరిని చూడలేదండి అంతేంటే చాలా మంది నటుల దగ్గర రానేవారు ఇప్పుడు బౌన్సర్స్ వచ్చారు వాడు చూ వాళ్ళు చూస్తేనే చుట్టుపక్కల ఎవరు వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి లేదు అంటే రౌడీల్లాగా ఉంటారు వాళ్ళు అసలు బౌన్సర్స్ ఎందుకండి నటులకి ప్రజలకు సంబంధించిన నటులకి ఇది కొత్త సాంప్రదాయం అండి ఇది రౌడీ ఎలిమెంట్ రౌడీ ఎలిమెంట్ అంట బౌన్సర్ అంటే రౌడీ ఎలిమెంట్ ఆయన చుట్టూ రౌడీలు ఉన్నారు అంటే నువ్వు దూరం అవుతున్నావు ప్రజలకి దగ్గర అవ్వాలి సినిమా స్క్రీన్ మీద దగ్గర అవ్వటం కాదు రియల్ లైఫ్లో కూడా దగ్గర అవ్వాలి ఇదంతా ఏంటంటే ఓ ఫ్యాషన్ ఆ ఫ్యాషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ బౌన్సర్స్ ఇటువంటి సంస్కృతి మన కొత్తగా వచ్చినటువంటిది ఇది అంటే దాని నుంచి దూరంగా ఎలివేటెడ్ అయితేనే ఎవరైనా గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అవుతాడు అలా ఎలివేటెడ్ అయినటువంటి వాళ్ళందరినీ మా జనరేషన్లో చూసాం మా ముందు జనరేషన్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు జనరేషన్లో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ప్రభాస్ లాంటి వాళ్ళు అలా ఉండాలి ప్రభాస్ కూడా బౌన్సర్ పెట్టుకోవడం ఒకవేళ పెట్టుకున్నా అది చాలా తప్పుగానే భావిస్తారు ప్రజలు భావిస్తారు పబ్లిక్ భావిస్తారు వాళ్ళు చూసే భయపడతారు ఒక నటుడి దగ్గర కావటం జనానికి భయం వేస్తుంది ఏమో ఏం చేస్తారు అనేటువంటి సార్ ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు నమస్కారం